Ah, bueno. llena nos agarran. Parece que nuestra editora de lujo nos trajo tortita. Ay, qué lindo que nos traigan tortita. Me encanta la tortita. El micrófono, eh. Voy a probar qué la tortita. ¿Es un... limón, Leti? Sí. Muy buena. Ay, qué lindo. Chicos, se me viene este... Yo siento que elegí mal el día para la merienda compartida. Propongo... Es si... este viernes, amiga. No, no, no te pro... toca. Propongo no si podemos nada. cambiar... No. Pato, ¿me cambiás la merienda compartida para el otro viernes? No. O sea... De el otro viernes no se hace pues yo no estoy. De veritas, de veritas. Pero que, que vas a cocinar. No estoy pudiendo con mi vida estos días. Me tienen que ayudar. Apenas, Pero puedes comprar. Apenas llegué viva. No, 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 no. Obvio que se puede comprar. Vos compraste, nunca nos cocinaste. Pero tomé la iniciativa. Yo les juro que si me cambian de día para el viernes que viene o para el otro, yo no les estoy. cocino algo muy, muy, muy rico. Pero cocino con mis manitos. Bueno, si es, es si verdad. Alguien... Es verdad que este viernes... Gracias, es un, una previa complicada para la negra porque el sábado va a tener show. Gracias, Cami, por Y vamos entenderme. a estar todos ahí. O sea, bueno, la podríamos vos, mimar. Mañana cocina vos, perfecto. Pero mañana es jueves. Pero, bueno, pero supongo que cocinas el jueves, ¿no? ¿no? Yo cocino cuando quiero. Me hace, lo que me falta, que me vengas a no, decir vos no cuando cocino. nunca, punto. Eh, vas a tener que cocinar para el viernes. Cami, eh, si no te jode cambiar, sos una gran amiga. <risa> Si, si tenés no, la máquina esa de tu si madre... Si no traigo boluda, galletitas y esas boludeces, pero entiendo que va a ser mejor comer algo hecho por mis manos. Aunque esté horrible, pero hecho con amor. No comprado en la yo verdurería. Toda la vida no, pero con amor. Yo me siento estafada, porque yo sí hice merienda muchas veces y además... además ¿Qué? ¿Pero vos se merienda para vos para, sola, boludo? Para, para, no. Igual a Uchi cuando trae, trae cosas compradas también, así que no le damos caso. Dije. Bueno, Pará, eso, y otra cosa, yo, y además traigo este viernes y los próximos viernes no estoy, estoy de viaje, o sea, me recaga. Te guardamos en el freezer de último. No, pero cuando, esto va, cuando vos vuelvas, va a seguir esto. Todos los viernes se va a hacer mi Claro, pero me cagan. <risa> me cagan. ¿Está bien? Más o menos. <risa> Gracias por preguntar. <risa> eh, vos pensás que es una vez por mes cada uno. O sea. Tiene ah, bueno, empezá vos. Para igual no es sostenible, Boluda, ¿eh? Yo voy como tres, como no tres es sostenible días, hacer voy. una merienda compartida todos los meses. ¿Todas las semanas? Se me va el sueldo. Pero negra, una vez al mes. Una rata. Hace <risa> <risa> rato, rato que me están diciendo a mí en el clip de que no quiero pagar casamientos. <risa> ¿Repercutió? ¿Repercutió? No sé cuándo. No sé, el emoji de ratón nunca se había usado tanto como en ese, <risa> como en ese clip. <risa> Yo Para. nunca había visto tanto ese emoji en la vida. Viste que eh, en una red social la gente te banca y en la otra red social la gente te, te odia. No, ¿Te diste cuenta la diferencia? ¿Cuánto le pasa en veces que las dos? En la, en, no vi TikTok. No, en, en Instagram te rebancaron y en TikTok te odiaron, <risa> te fenestraron. <risa> ¿Me ¿Cómo estamos zarpado la diferencia? Como Entonces de... te fenestraron las dos, porque en Instagram no vi mucho. Yo solo sí, vi Instagram no. y la mitad de los comentarios eran de ratón. La otra mitad la estoy de apo a le apoyo, alguien lo dijo, alguien, alguien lo, lo dijo, dijo, decía no la sé gente. No sé Igual en realidad que... importa, tenés que tener tu presencia. Quedó, quedó muy fuera de contexto, ya lo explicamos. Yo ya aprendí a que la que gente me va a dar más. Estoy a, a punto de comentar, chúpeme que no. el dodo huevo. Ah. Lo que ¿Vos yo tenés dos porque Abuchi tiene sí, uno? No, tengo dos, tengo dos. Para eso, voy a aclararlo. Tengo dos, por los dos tengo dos huevos. Claro. Ayer me enteré que todo el mundo pensó que tenía un huevo. Era un chiste. Claro. Eh, lo aclaré cuando terminó el chiste, pero nadie se dio cuenta. No se hace chiste con, y... lo, con las deformaciones de un huevo. No. no son deformaciones. Malformación de un huevo. Sí, pero igual si tenés un huevo solo no pasa nada. Pero no es una malformación. Abuchi, ah, puedes decir sí. que tenés un huevo solo. No, no, vamos a no tengo. O sea, si lo tuviese no pasa nada, pero no lo tengo. Tengo claro. dos huevos, claro, por las dudas. Porque... Ah, igual estamos hablando de pato. Sí. No, está, igual es válida la aclaración de los huevos a Gucci, pobre. Eh, pato. No, nada, la gente me, me rata, rata. Y Lu Mariano puso, recuerdo me invitar a, que no iba a invitar a Pato al casamiento. Y Vale Cansobre puso, sí, a mí también. Él ¿eh? les puse, ven. Ahí reafirmó mi teoría de que solo me invitan por el regalo. Claro. 
esta. En cambio, cuando hago humor y Nacho Prima se hace, me van a invitar a Ellos no, lo único que voy a pedir es que vengas con muy buena onda. Es lo único que te pido. Sinceramente, no me importa tu regalo. Es lo que importa. Tu regalo es tu presencia. Claro, ahora ya aprendí que a la gente le gusta. A mí tampoco me importa tu regalo. Y lo que me importa. Quiero escuchar el speech de la negra cuando. Termine el casamiento ah. y no tengo un puto Oscar, regalo. Me encantan regalo. los regalos y me encanta regalar. Ustedes no entiendan lo que yo estaba diciendo de eso. Yo decía que había que sacarle el peso de como el que no te regala es un forro, ¿entendés? Claro. No, te regalo porque me gusta regalar. Y recibo porque. Y si recibo bien y si no recibo, no me voy a enojar con el otro. Me parece una estupidez enojarse con el otro porque no te trajo regalo. Ay, no me trajo regalo. Ay, boludo. Sí, es que no. capaz que está pasando un momento difícil, boludo. Yo lo, que, yo lo que me di cuenta es que soy muy polémico. ¿Qué? Como está pasando hombre. Claro. Pato, siempre supimos que Nunca era polémico. Sabes, si no, yo me di cuenta que soy Ayer me te juro volví a mirar el clip y dije, uy, qué polémico que soy. Como que no. No Sos que se que. Y, y, me, y como que me di cuenta que última, o sea, últimamente no, desde, sí, desde que empezó el programa, hago comentarios que sé que. Que la gente me va a bardear, ¿eh? Sin, sin, pero eh, Pato, veces, como que siempre... dije, ¿lo pienso tanto o no lo pienso? Pero no importa. Pero, no, claro, el tema, el tema es, por ejemplo, si te empiezan a bardear por algo, capaz te salió a decir un día que en realidad ni siquiera lo tenés pensado claro. ni, lo, ni lo pensás realmente. Claro. Ahí Exacto. sí es más polémico, pero por uno mismo que está que, 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 acá, pila a veces decimos cosas que realmente creemos y tenemos una convicción y muchas veces nos pasa que estamos opinando de algo y tipo... No nos damos cuenta de las consecuencias. Como pero la vida. Porque, como la Exacto. vida, totalmente. Lo que pasa es que acá, a Uchi, mientras tiene una baba en la barba, yo sigo, finjo demencia, y digo que acá no te das cuenta porque es como hablar con amigos. Claro. Sí, 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 sí. No, después... Más allá de que los consideramos todo el tiempo y ustedes son parte, parte del programa. De... Nos olvidamos a veces, porque al no estar acá presentes físicamente con nosotros, por eso se tienen que hacer presentes en el chat. Sí. Por eso insistimos con que digan, hola, llegué, hola, acá estoy. Hola Sofi, hola Leti, hola Charlie White, hola Lore, hola a toda la gente que nos acompaña todos los días. A ver si están marcando presencia. Sí. Eh, no, sobre eso que estabas diciendo, Cami, eh, yo iba a decir que vieron cuando mucha gente tipo dice, pa, ¿vieron lo que dijo tal persona pública, no? Obviamente, y en un medio, o sea, que se repercute rápidamente. Pa, ¿vieron lo que dijo tal persona ¿Qué es ubicado? Tipo, ¿qué forro? Como que la política de la cancelación como que automáticamente aparece. Pero cuando uno lo dice, que probablemente lo diga también muchas veces, es como que, ah, no. Obvio. ¿Entendés? Obvio. Esa doble moral me jode mucho, la verdad, de la gente. Sí, sí. A mí, a mí nada, fue como que el que tomé un poco de esa conciencia y dije, uy, ¿cuánta cosa está dicha en internet de mi parte? <risa> pero bueno, está nada. Seguramente si se pueden mirar los, los 10 meses del programa que vamos, soy un panqueque, así que no me importa nada. Sí. Igual siempre es una gente que no, no, o sea, que va a ir en contra de tu pensamiento. Obvio, es obvio, imposible obvio. que todo el mundo esté de acuerdo, o sea, digas lo que digas, siempre habrá alguien que te va a hatear. No, no, 100% ahora me enfoqué en los comentarios que decían apoyo a Pato, les puse like y a los que se tiran rata, 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 fingí de Menzi. Y este, sí, Pato, uno este tiene que dar lo que quiere. Llegué a la conclusión con Mika que me hace muy bien el hecho de responder hate. Es como sí. que le, le dedico un pienso... Es como algo que, no sé, le dedico un pienso y una creatividad que es como que es como una música inspiradora. Claro. Igual sabes que me pasa a mí y también. se los mando a Mika y Mika se ah, ¿eh? Aprovechando que hoy la negra ya introdujo el tema del día para que lo sepan y puedan ir mandando audios sobre la doble moral, ¿tá? que recibimos audios de la doble moral del 092-009-020 y también lo me echo con esto que decís vos, Saúl. Uh, me pasa pila que, por ejemplo, mis amigas que son re defenderme ante el hate y todo... Tipo, quizás si otra influencer u otra persona pública se dice lo mismo que se dice de mí, un poco la matan, ¿entendés? Pero como soy yo y soy la amiga También. y me conocen, me defienden. Obvio, pero es lo que pasa me parece con todos. Cuando uno entiende el por, el, el por qué lo dice la persona así, ¿sabes? O sea, que está respaldado. Y está, y después hay un montón de gente que habla solo porque tiene dos dedos que puede escribir en un claro. celular. Igual, a ver, uno. hay una diferencia entre el, entre, o sea, entre el hate y el... O sea, y el tener una opinión diferente. Vos podés decir algo y que alguien diga, pa, Cami, la verdad es que no estoy de acuerdo contigo, pienso totalmente diferente. Obvio. Y otra cosa que te digan, pa, ¿qué dice esta mongólica? Sí. Tipo, ¿Tiene cero contenido? Sí, no tiene... No, <risa> no, no, pero es... No. No. Hater. O sea, que, que vayan sí. a ser tipo a... a, a o sea, agredir porque agredir, sí. ahí es, eh, ahí yo, la diferencia con el hate es eso. Si vos podés vos, vos estar en desacuerdo con lo que yo digo, es súper válido. El tema cuando ya vas contra la persona. Pasó otra vuelta que, no sé, comentaron algo de la negra, creo fue. Eh, que tipo... O sea, ¿qué, qué, no sé, la negra contestó, respondiste algo bueno. y no sé, loco respondió y revoló y tipo se quedó como caliente y siguió como. Ah, sí, después agitando. lo borró, lo vi que lo, lo terminaste puteando no, no, y sí. lo terminó borrando. Además pasa eso, que vos, le, o sea, es como que sí, vos le respondés can. y tipo, o lo borran, o al toque te dicen tipo, está, sí, tenés razón. No, o sea, no, no busquen con el, a través del hate y de putear y insultar y, y, o sea, de ir contra la persona. 
para que la gente te responda. Sí, para que te den atención. Dale, o sea, es como un poco eso también. Es medio sí, luce, de luz de aparte hacer sí, eso. Sí, como pero... buscar atención. Tipo, Falta no la no atención si decís vos, me encanta el programa. Pero ah, no está mal pedir atención. Para la, para la terapia forma. o comprar cariño, no sé. Hacer una de las dos. ¿No? Sí. Pero escribir, escribir boludo, en, una, en un reel y poner, pa, no entiendo qué hace, vos vas a buscar laburo. A tipo, sí. Vos eh, vas a no. buscar laburo, sí. qué loser, no, boludo. Vos a buscar laburo, amigos, eh, esto es laburo. Eh, eh, o sea. Pero además, ¿cómo llegaste a ver el video? ¿Cómo entraste el video? O sea, algo te interesó, yo qué sé, porque de última, si yo te interesó, seguís bajando, ¿entendés? No, 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 algo pero, entraste a ver, o sea, sí. entonces... A mí lo Algo viniste a buscar. Está bueno, sí. A mí lo que me destruye respuesta. es tipo que en realidad ponele con los, ponele los casamientos. Yo como que quise hacer una, como una charla, a veces como que acá hablamos tipo por cierto grupo de población, ¿se entiende? O como cierto debate. Sí. Y era eso cuando nos atacan tipo a nosotros mismos, ¿se entiende? Que tipo como que ponele los casamientos. Yo lo planteé acá como, che, hablemoslo, estoy en contra de... No, que digo estoy en contra, pero está... Me da cosas y tipo, de, de la nada el, rat, el rata soy yo y tipo, me da gracia porque tipo, capaz que yo también me casamiento igual y lo termino regalando. Obvio, pero es como que, es que tipo, seguramente lo haga. Es como la gente tipo, se empecina con el que lo dice, ¿entendés? Como más que con la idea, no es tipo, estoy de acuerdo, ah, no estoy de acuerdo sí. con la idea, sino es tipo, con la persona. Matemos a ese sí, que dice claro. esto y no tipo, eh, no, escuchemos no, 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 y debatamos lo que está diciendo esta persona. Claro. Además, eso es además era más un, un tema, el de pato justo de este del casamiento era tipo... No era ir en contra del regalo, sino en contra de normalizar el regalo o el normalizar los 100 dólares de regalo, porque tiene que ser 100 dólares o tiene que ser 50. O, claro. o sea, es eso, el, el, ir en contra de, la, de normalizar un claro. regalo. Es una que cifra ya, de plata en dólares. Ahí está, porque vos el regalo, yo que si soy un amigo, lo vas a regalar, Obvio. te van a hacer regalarle más un casamiento, o sea, está bárbaro. El tema es, ah, tengo que regalar 50, tengo que regalar 100, tengo que regalar, ah, si somos dos, 100, si, tengo, si es muy amigo, 150. No, o sea, eso es lo que está para mí está mal. Es. Ah, si no puso 100 es un rata. No, yo qué sé, no tenés ni idea de cómo es la economía de la persona. Exacto. Pero me parece que es eso. Era más un tema de no normalizar el tema del regalo que un tema de regalar. Igual, igual pasa con todo. Hay un clip muy viral de Aguantar la Toma sobre que la gente que va a Colonia se separa, que es como un mito urbano. Un uh, mito urbano. Y no, no saben lo viral que se hizo. Y hay gente poniendo tipo, la mufa son ustedes. <risa> es tipo, mufa es tu programa. Y es tipo, eh, no, no, por eso te no vas a reventar. Me, me gusta como tema del día de mitos urbanos. Te juro. Me sí. gusta. Está bueno, no, 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 pero más tipo poniendo tipo, no puede ser que hablen así. Hay, hay un montón de, de personas trabajando para que Colonia sea un lugar lindo para el turismo. Y es tipo, ahí está, tipo... Ay, yo sí, digo sí. eso y igual voy a Colonia. Es tipo, onda. Es más, Ay, yo fui con amigos. a Colonia el otro día. Es tipo, la, revi Ay, la revivieron. No. Claro, pero tu novio es de Colonia. ¿eh? Claro. Igual, no tengo novio. No, es verdad, bueno. Oh. Entonces no, hay, no, no tenés que temer. Nada que ah, temer. Nada que temer. Solo para parejas es consagradas. Pareja, claro. No, no, igual es muy, es muy hermoso. Ese clip es muy hermoso porque hay un montón de comentarios de gente poniendo tipo. Eh, más, gente tipo arrobando, poniendo, no sé, a mi ex y poner. Nos pasó, arroba, ¿entendés? <risa> tipo, ah. lo compruebo, tipo, exes, ¿eh? Comentándose. Sí, gente yo también comentándose. fui a Colonia con un ex y ejemplo. Yo, yo fui, fui a con Colonia con mi pareja y sigo buen pareja. Ah, bueno, qué Y suave. pasamos bomba en Colonia, me encantó Colonia. Cami Arias, ¿vos fuiste a Colonia en pareja? Fue. No, no fue. No, no, no vas por. No, fui con amigas. Pero no vas Ay, por. No. Para no dejar. No, me chupo un huevo. <risa> Cami Arias confirma que no va para claro. no dejar. <risa> Igual, es, que, es que Nico en el clip sale diciendo: Nosotros claro, nunca verdad. vamos a ir porque no quiero dejar. No, no, y ahí si querés dejar a tu novio, no sabes cómo. Para, ¿Es Colonia ah, de Sacramento o es Colonia de Departamento? No, creo que de Yo creo que ahí va. Ah, es tipo, ah, no fui, por eso no dejé. Es no, que, no, hermoso, ¿cuál será el, ¿quién habrá sido el hijo de puta que tiró esa teoría, no? El tipo, que dejó. Claro, <risa> el primero que creo que contento. ataca como a lo típico, es medio cursi, ir como es la colonia. típica ir a Colonia, en pareja, romántico, sí, las sí. piedritas, no sé qué. Entonces creo que como que ataca a eso. 100%. Sí, yo tenía la teoría de, igual creo que ya dejó de funcionar. Pero durante un tiempo tuve la teoría de que las parejas que iban a Disney juntas también se separaban. <risa> Porque ibas mucho a Disney, capaz, y tipo... No, no, te juro, veía, mismo concepto de veía parejas que tipo, no sé, se iban de viaje a Disney, a los novios que se iban de viaje a Disney, a los meses, tú que... Que entiendo que también, a ver, muchos comentarios, por eso es que es gracioso de la gente los comentarios en total. Sí. Porque mucha gente se empecina como que la teoría prácticamente la estás levantando, eh, es ley nacional. Ah, sí, sí, y, tipo, decreto. Claro, y en realidad es gracioso, porque era, tipo, es una teoría, un mito urbano, te puede pasar o no, pero la gente ya tipo... No es por eso, es porque mucha gente lo toma como primera salida y obviamente como no se conocen, obviamente son parejas que no van a durar. Tipo, no, no, tío, o sea, literalmente era hipótesis contra hipótesis. Estoy para que se pronuncien en el chat parejas que estén juntas hace más de 10 años. No, más de 4. 5. No, 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 para, para, para. Que hace muchos años hayan ido a Colonia juntos. Eva, y que sigan juntos. Claro, eso estoy. Y ya que estamos hablando del chat, los quiero saludar a todos los que se están... 
pronunciando. Buenas, Damián. Hola, Claudia. Hola, Aus. Hola, Sofi. Gracias por estar ahí marcando presencia. Quiero al resto de las personas que nos están mirando en este momento que digan hola, acá estoy. ¿Mica? Chicos, ¿cómo están? Hola, hola buen amigos. Día. Hola. Yo les quiero decir que la gente de Twitch está bastante enojada con ustedes porque dice que no nos leen. Pero, pero sos no vos leo. la encargada, Miki Chum. ¿Eh? Sos vos la encargada. Por eso, pero te digo porque hay gente enojada. Gracias quiero por que Ah, no, pero no se enojen. Bebés. Léenos, Miki. No, no, estaban saludando nomás. Ah, Mucha gente pero ah, bueno, ah, bueno, pero decí los nombres. Decí los nombres. Voy a intentar entrar a Twitch. Forro de mierda, hijo de puta. Nunca me anduvo la página. Eh, para Erika, Erika Werner, nuestra amiga, pone cumplo cinco años en un mes, fuimos a Colonia y acá estamos. El tema es saber hace cuánto fuiste a Colonia. Ahí va. Pues Eri, sí. si fuiste la semana pasada. Claro, no cuenta, Eri. Mira, ahí A ver, Led. Ahí estamos en Twitch. Hola, Cami, siempre estoy. Qué lindo. Che, Pato fue a Disney. Eh, ay, no sé, respuesta. Creo que no. ¿Qué? Saturax. Pa ¿Qué, ay, ¿Qué contestó a bueno a uno que puso, Che, Pato fue a Disney alguna vez? Sí, sí, fui a Disney cuatro veces. Satu Saturax te pregunta. No ¿Cómo? sé si leo bien desde acá. Sí, Saturax. Ah, mira, acá Damián nos pone, hace cinco años estoy en pareja. Todos los años vamos a Colonia del Sacramento y estamos mejor que nunca con la flaca. La gente se queja porque se aburre. Muy Muy hermoso, Damián. Hermoso. Mandale un beso grande a la flaca. La flaca, me encanta. Hola, hola, hola. Tincho, hola, hola Juan. A toda la gente que está ahí en Twitch también, hola a todos. Bueno, dale, Vamos. entonces estoy por ir a Colonia del Sacramento. Bueno, si ahí lo vimos. De la vieja guarda presente como siempre. Novio. ¿Qué anda, Pato? ¿Quién es Saturax? Que me que están preguntando por mí. Que mande foto, ¿no? La gente de Twitch Pato, nunca que se mande fotija. Que mande fotija o, o Potano. Por eso te preguntaba. Siempre cuento que fui a Disney muchas veces. ¿Fotija o Potano? Pará. ¿Qué prefieren? Pato, te voy a decir una cosa. <risa> ¿Qué? Eh, estas personas siempre descansan cuando Lali dice que fue a Qatar porque lo dice 10 veces por programa. Ah, Entonces, ah, ok. Es que ellos tienen un humor muy particular. Es irónico, entiendo, entiendo. Muy particular. Era mi otra opción. Bueno, oh, Eri fue hace tres años más o menos a Colonia con el novio, está de novia hace cinco se y no Se cae dejaron, la teoría. Se cae la teoría, se estaría cayendo la teoría hasta que salten diez personas a decir lo contrario. Bueno, acá hay otra ya. <risa> Natalia. Natalia, vayan Natalia? tranca. Vayan tranca. Pone, fui hace años a Colonia, ya ni recuerdo, pero el 24 de agosto cumple 18 años de novio. Uh. Ay, yo también cumplo el 24 de agosto sí, el aniversario. Sí, me encanta. ¿Qué te pusiste? De no, de no, ah. ¿24 de agosto? Sí, rarísimo. ¿24 de agosto de 2019? Sí. Claro. Qué fecha sí. rara. Sí, la verdad que sí. Claro, ¿Tendré yo te fecha con, yo? Yo cuando te conocí... ¿Pero ahí se pusieron de novio? Te, te traen a El 24. ¿Oficializaron? De novios. Eh, ¿Vos cuándo? 24 de agosto. ¿Yo cuándo? ¿24? Es, una, es tremendo fe, fechón. No ah, voy a estar. Estás. Pero cuál, no entiendo lo que te decía. Quiere que me ponga de novia claro, al mismo, mismo día que vos. vos. ¿Por qué? No, no sé, porque es Nada, digo, para pa que se ponga de novia una vez y se deje de romper las pelotas. <risa> ¿Pero por qué querés que se ponga de novia? Claro. No, para que formalice, ¿no? Ya Pero está capaz de novia. que no quieren. Pero si ya estoy formalizada. Que... ¿Y qué, ¿Qué saben si el sábado no hay una sorpresa de Santurruti arrodillándose, pidiéndole <risa> casamiento acá, mirando adelante imaginas? de todo? No, no, adelante de porque... 20.000 personas. No digas eso porque después se ilusiona y después, tipo, Santi va no, y levanta un. Camille copa y te propone. Santi levantando el champagne. Claro, no. pero pide, pero pide, pide. Es una escena, Cami. Camilo, ¿eh? Vos te pregunto, si te propone adelante todo el mundo, si me propone este sábado, qué? ¿qué haces, casamiento? ¿Qué haces? <risa> tipo, ¿cómo reaccionás? Tipo, me encanta la Creo idea. Que me da algo al corazón. Vayan preparando los 150 mí. dólares. Mira, eh, vas, el ticket es mínimo de 250. Uh, ah. <risa> Arranco a ahorrar. <risa> te juro, te, te ayudo con los acuerdos. Adelantame, Dani. Dani una no. marca de can... toda, la ayuda, toda la ayuda que venga se van descontando Entonces, dólares. Dale, bien, perfecto. Invitación. Dale. Si me cerrás acuerdo, se te descuentan dale. 50 yo dólares. Tengo, te puedo por conseguir un... no, no. Nada que yo no pueda conseguir. Un, un, bueno, difícil. Yo te consigo que te hagan las uñas. Amiga. ¿Qué? Yo te hago. 10 dólares te bajo. <risa> es un chiste, me chupo Yo te puedo conseguir. No, lo digo en chiste, eh. lo digo en chiste. Nadie se va a casar. <risa> no sabemos. Mejor me, me llamo el silencio. Por... ¿Se imaginan? Eh, esperemos hasta el sábado. ¿Se imaginan? ¿Ustedes cómo piensan que sería mi reacción real? Para mí tu reacción quedaría en shock y le dirías algo al oído. No, le dirías. Que no escucharíamos. Obvio que sí, le dice. No, casamiento que le digo? Para mí no le dice que sí. Le dice algo al oído o sí. corte, hablemos más, más o adelante. O sea, si, si contesto algo públicamente, seguramente sería que sí, como para no dejar, dejar mal a la persona que acaba de hacer ese Uf. montaje. <risa> y después pero, no. ¿te pide que no, pero le digo que sí, pero después nos vamos a la carpa y le digo, ¿qué es este show que acabas de montar? Claro, además casamiento pero, hace cuánto. Pero, 
Pero para. No salen a su mes. Vamos a estar Claro. Mes, pero para. Habíamos dicho que eso, que el amor intenso estaba bien, dijimos hace unas semanas, y que había que permitir a la gente que tenga su amor intenso. Y si ah, se bueno, quieren que casar tenga mañana. El amor que quiera. Está bien también. Me encanta que no son novios, pero ya se van a casar. Este, este, Según él, nos casamos en agosto del año que viene. Uh, eso, no, pero un año ya me parece. A mí no me gusta la fecha, lo voy a decir públicamente. ¿El agosto? 14 de agosto no te gusta? No, no me dijo 14, ah. me dijo en agosto del año que viene y a mí la fecha no me gusta. Me dice, pero vos pensás que es tremenda motivación para la gente. Pues, pues vos te querés casar en diciembre, pues sí, yo me quiero casar en diciembre, de... tipo también. calorcito, cosas, no, no sé qué. Noviembre. Y me dice, ay, pero en diciembre todo el mundo tiene cosas, tipo, va a ser claro. un día más. No, 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 pero en noviembre ya cumple Cami, cumple yo. ¿eh? Cami, marzo es un buen mes. Importante. Marzo también. Me gusta, fines de febrero, sí, marzo ahí va, también yo te voy a decir, febrero. Pero ¿sabes lo que me pasa? Siento que los dos tenemos muchos amigos y familia viviendo en el extranjero y tipo que los cagas un poco, porque la gente por lo general, si viene a Uruguay, viene tipo a, a pasar fin de año, Navidad con la familia, entonces si te casas en febrero los matas un poco. Tanto se tiene que ser en diciembre. Sí. O sea, sí. Yo opino que tiene que ser tipo el 16 de diciembre. Yo, una me cosa mata así, esta, esta decisión, tipo estamos decidiendo es una fecha cuando se casa Cami con Santi Urrutia. Que sí, pero realidad... no sobre el año, que no, en general. ¿Cuándo se general. casa a mí con quien se case? Ah, con quien se case. ¿Va a ser tipo solo una fiesta o va a ser tipo algo de como tres días? Digo, ah, si me a, mí me gustaría, a mí me gustaría tipo que como viene gente de afuera y eso, tipo que, que haya eventos para la gente, claro. ¿entendés? Bien. Me Por ejemplo, mi hermana, que se casó con un argentino, cuando se casaron acá, lo que hicieron fue, se casaron un sábado de noche y ya el jueves hicieron la ceremonia civil, claro. ponele, claro. El, el viernes Dura hicieron una cenita, de... tipo, después de que la gente terminara de trabajar, ¿entendés? Me encanta. Como que tal, no es que es muchos casamientos, pero sí tenían actividades para la gente que se venía especialmente para verlos. Claro. Vale. Ay. Ay. Yo si querés te puedo, eh, hago notas. Hablando, Dale, hablando de, de casamiento, ¿qué opinan de... Justo hoy se habló en el grupo de mis amigas, tengo una amiga que se casa y dice y nos dijo tipo, bueno, vístanse como quieran, pero por favor, si pueden, no se pongan eh, negro ni estampados. Y si quieren puedo tirar algunas líneas de color. ¿Qué opinan con que alguien... Con, ¿eh? Muy vale cansobre, dijiste. Muy vale cansobre. Sí, vale, seguro. Vale, va a poner que... paleta. Sí, Pone paleta. Es... ¿Qué opinan ustedes de eso? Como que te, te den un o sea, dress no code más, más específico que es... Además de ir vestido de gala, tenés que ir vestido de gala en este, en este tono de colores. No, no eran tono de colores. Lo que te eliminó fue el negro. O sea, sí, pero de, no es que lo eliminó. Que es el básico. Dijo, tipo, no me voy a enojar si alguna se viste de, estos, de estas dos cosas, pero prefiero que no por la foto. La negra iba estampado claro. y negro. Yo un poco... Yo un poco eh, Comparte, papá. ¿Comparten? Comparto. A ver... A mí todo lo que rompa como mucho los huevos es lo que me pone como un poco en contra. Ejemplo, el re, tipo, o, o sea, cosas que se estipulen sin pensar, sin considerar la otra persona, ¿entendés? Uh -huh. Por eso es que salí, por ejemplo, el otro día con lo del regalo. Tipo, estipulamos socialmente y no se, con, no se condiciona la economía de una persona. Está, no. Acá también, en el sentido como de, yo no puedo condicionar, no vengan con, ¿entendés? A ver, si es algo negro y estampa, y bueno, de última, capaz que... Es lo bastante podés flexible bueno, porque... Bueno, justo negro igual siento que matas a mucha gente porque hay mucha gente que realmente, tipo, no tiene vestidos de fiesta o se compra uno básico, ¿entendés? Mm. O se tipo... siente cómodo con el lo color. negro. Sí, sí, sí boludo, sí. re. Bueno. Te mucha compras gente... un vestido no negro que... Es, lo, que más... es más, muchas veces lo usás, tipo, hasta para el boliche y lo bajás con botas claro. y para el casamiento le pones, tipo, un brillo o lo que sea. Como que en realidad condicionás. Justo el negro, más allá que entiendo que... Es oscuro para la foto. Tipo, es re nochero, es re básico, es simple, es fácil de repetir porque no es lo que más. O sea, pensar que o sea, lo capaz que te compraste un vestido negro, no para capaz que el casamiento de tu mejor amiga. Claro. Pero serio? capaz que te compraste un, un vestido negro y sos, tipo, no sé, compañero de trabajo, algo así, como alguien más secundario en la invitación, digamos. Y capaz que te compraste un vestido negro, sabes que lo puedes usar varias ¿Pero veces. ¿Pero era para todo el mundo o solamente para ustedes? Para nuestro grupo de amigas que somos 14. Ah, bueno, está. Ah, no, yo soy si el grupo de amigas de los 14, más. Te, eh, ¿Qué? Conozco una chica que se casó hace poco que le, le definió el color a cada amiga. Eso ¡Ah! me parece un poco extremo. Mira vos. Porque se lo definió. O sea, claro. bueno, vale Fuchs, o sea, en el grupo vale Fuchs. O sea, a, y a vale todo. Y si un no color, te gusta ese color, todo, ¿qué tipo, haces? Claro, eso es medio un viaje porque te toca un color por persona. Es tipo. De última se lo van cambiando entre ellas. Pero yo acepto que ponen a mis amigas, seguramente, o sea, tipo, o, así como a un grupo muy apretado a mías y capaz que les tiraría che vénganse en tal color yo me creo que se puede hacer un esfuerzo por ese día de, de, a de, de casamiento de tu amiga ¿Eh? a mí me facilitas no claro, pero justo buscas. sacándote el negro no te facilita no no pero bueno pero te digo a mí no. a mí que yo tipo en la moda es tipo cuanto más, más me guíes y más me digas tipo ¿eh? mejor a mí me decís vos vestiste de amarillo patito y el agua cae de amarillo patito o sea, claro 
Pero es difícil a veces conseguir eh, ropa de etiqueta de esos colores. Sí, pero. No, entiendo... sin etiqueta. <risa> no, entiendo que. Entiendo que la marca, no sé, justo es el grupo de amigas, no sé, ustedes, son 14. 14 son el grupo de amigas, tipo, que igual capaz que te vas a mandar un vestido o vas a recontar, reconseguirlo o alquilar un lo que sea, pero tipo, te vas a enfocar en ir potra porque te vas es a el, el casamiento de tu amiga. Te, te vas, vas a recontar, a montar, recontar. Obvio. Entonces me parece que justo a usted darle especificación y bueno, ya sabe que va a ponerse en campaña. Entonces tipo, che chicas, me caso en 10 meses. Hagan esto y te doy 10 meses. No es tipo, sí, a toda la fiesta. Yo he escuchado casamientos donde toda la fiesta tiene el dress code, ¿entendés? <gasps> Tipo, eh, no sé, toda la fiesta tipo es, no sé, es una chacra en la tardecita. Entonces, tipo, me parece muy difícil eso. Porque... con colores bellos. A mi hermana le toca. Le to... Perdón, pero me encanta el casamiento en la chacra de tardecita. Sí, me encanta, sí. me encanta, me encanta. Me encanta. Me encanta más que arranque como en la tardecita. Sí, te casas sí, ahí, llevas el juez o, o la o ceremonia, novio, lo que, que haya sea. Y cuando llegan todos. Y que después terminan noche. Te agotás, sí, te agotás. Son las nueve de la noche y estás tirado así. Sí, tres sí. de la mañana y decís, por favor, que voy a llegar la combi. No llego. Claro, es que sí, tiene que ser así. Eso me encanta, pero está, por ejemplo, otra, eso decía mi hermana, todavía estuvo uno que era tipo. No es, por ahí a poner, no sé, no sé si, no sé si era colores tierras o colores pastel o algo así. Y tipo, Ay, qué lindo. todos los invitados tenían oh. ese especial. O sea, Me mato por tipo la abuela, ¿viste? Que le cuesta un poco más como conseguir exacto, la ropa. Exacto. Yo como no tengo abuela, no me preocupo. <risa> Pero es verdad que después las fotos te quedan hermosas, ¿no? Sí, claro. te quedan hermosas. Te quedan estéticas. Ah. Sí, hermosas. O sea, es un todo. Ta, por eso digo, ta, es como para mí igual bajarlo a toda la fiesta a veces es complicado. Ah, no, sos varón. Y el hombre más normalmente tiene un traje negro, ¿entendés? Sí. Solo que le digas, tipo, venite, puedes venir, capaz que lo haces semiformal. Y bueno, capaz que tenés un pantaloncito beige, tipo, no sé, ese claro. pantalón beige de gabardina de, del claro. trabajo, medio, ¿entendés? Como ese más sí. de todos los días, en teoría. Y bueno, capaz que pasa. Pero si lo haces formal y todavía con un dress code, tipo, la mayoría de los hombres tienen traje sí, negro. Traje tipo, negro, sí. Azul, capaz, o cosas así, gris máximo. Pero no, es un embol el difícil. casamiento para el hombre, ¿no? A mí como me, me embol un poco. Porque como que ya sabes lo que te, va, te van a poner. Ay, yo siento que hay hombres que se la juegan. Yo me o la sea, más o menos capaz se la tenés jugar dos trajes, más. ponele que puedes o llevar combinado traje eh, tipo saco y pantalón, o puedes intercalar. Y también depende mucho, por ejemplo... No sé, no te tenés que comprar un traje negro satinado solamente ese, porque después puedes tener instancias donde son mucho más informales uh -huh. y no necesitas un traje tan... Me gusta cuando el hombre se pone championes en vez de zapato... Sí, no, me gusta A mí también me gusta, pero para mí tiene que no ser formal el casamiento. Me o sea, gusta. me gusta cómo queda. Uh -huh. A mí me gusta si sos sí, conductor de la tele. ¿Entendés? Claro. Si tipo, sos Maxi, Maxi de la Cruz. Claro, como algo más informal... Lo entiendo, un evento te lo acepto, un casamiento. Ta, pero viste que las mujeres a veces se llevan championes para el post para no sufrir la Venite de chatitas. Venite de chatitas. Vomito, eh, no veo. Te vienen la moda, eh. cuidado, se agarrate. Porque se puede, se no ve. uso chatitas de los 10. Vuelan las chatitas. <risa> Yo uso traje, uso lo que siempre uso, más allá de que uso, uso siempre corbata. Moñito. Eh, no, moñito, nunca usé moñito. Eh, ¿Te parece de PT? <risa> no, no. No, a me mí me da que moño. según la persona que lo lleva puede ser de mozo. Vemos. Pero chaleco, chaleco uso siempre. ¿Sí? Ah, me copa pila el chaleco. Tenés perfil de persona me, que te Me parece re potro el chaleco, pero sí. siento que solamente aplica si vas a un casamiento muy cercano. Ah, sí. Tipo, si me caso yo, que no somos amigos, no vengas de chaleco. Si no es tipo payaso. Qué bolazo. Es más, capaz ni te invito. No, qué bolazo. No, no, que no somos amigos. Qué bolazo lo del chaleco. No, boludo, pero le da más formalidad al chaleco. Sí, un poco más. Capaz es que como sí. se, se ponen por lo general el chaleco, tipo los padres el o cuñado, los hermanos claro, o los cuñados. Ah, sí. Tipo a Uchi ahí que yo, yo siempre voy de chaleco a todos los casamientos. Siempre. Tengo un traje. ¿Es tu marca personal, Uchi? Negro y un traje gris y siempre de chaleco. Con chaleco. Muy bien. Para ahí el pañuelito en el bolsillito. A mí me gusta. ¿Qué onda? Hola. A mí también ah, me gusta. Y me gusta tipo el pañuelito que, que combina ah, con el, y tira con la corbata. Con la novia. Ah, ¿entendés? con la novia. O que tipo, por ejemplo, otra vez vi que tipo, no sé, ponerle el, el, el novio tenía tipo como un pañuelito y no sé qué. Y tipo el hermano del novio, que era tipo el padrino, y o sea, iba a estar ahí parado. Tenía como algo, pero más. Como que me gusta cuando lo hacen como en leve. Ahí está, así está. Perdón, sí. Sí, si no, soy eso. Bien. Ah. Soy eso. O sea, Para, y tiradores también. Las tiradores me gustan. Los tiradores bien. me parecen re facheros. Me a todo hay que saber llevarlo. Igual, sí, igual el chaleco con tiradores no sé si va. Mm, no. no. El chaleco no. no, parece que es uno u otro. Sí, yo creo que la vez que usé tiradores fue sin chaleco. Y ah, a mí me gustan los tiradores, me gustan con moño, ponele. Que creo que sí va tiradores con moño. Tiradores con moño me gustan. Con moño, y los tiradores me gustan tipo, si en, co en colorcito, y... tipo en un azul marino. Mm, sí. Me gustan. Yo ¿Y qué onda el, el sombrero para el hombre? Mm, tipo, raro. sombrero galera. Galera sí. no, sombrero de. Raro. 
si las haces en verano y es medio sombrero coso, capaz que Bueno, sí, entonces, ¿cuándo quieren que me case? ¿Cuánto pero... les queda bien? ¿Me pueden ir marcando en calendario? Porque con la agenda complicada que tienen todos ustedes. Voy a empezar a aplicar la boina, ya dije. Boina no, 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 otro, 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 la boina a... me copa épica eh, sí. y va a Voy a empezar a aplicarlo. A Nada de gorro con pisera, ahora boina. Verano, 38 grados boina. Hoy, 38 grados boina. También. Sudando. Sí. Eh, pero me gusta, me gusta el, el tema de casa. Boina y zunga. Boina y zunga. <ríe> Pato, vos podrías ser mi wedding planner. Re, me encantaría. Pero y Dani no le dejan afuera. No, pero Dani no, no ejecuta como wedding planner. Bueno, ¿No? Un poco sí. Bueno, le los hicimos, dos. Le hicimos, le hicimos. Ah, o no sea, sabía que Dani, Dani hacía con sí acepto wedding planner. Pensé sí. que era más que nada tipo ceremonia. No, no, otro, eh, cuando yo me fui con ella, la otra vez que nos tuvimos dos también en el este, uno fue como weddings. Bueno. Muy divertido. Nada, ah, con quien sea que me case. Entra música, entra no sé qué de la canción. Ah. ah, no, pero yo no quiero que hagas eso. Y bueno, eso va a estar difícil. Te puedo hacer la previa entonces. Claro. Y después Como el ayudarme a tomar claro. decisiones, claro. Sí. evaluar. Ah, eso sí me encanta. Ir a probar la comida, elegir qué claro, tipo de sillas. Claro, elegir, sí. Qué cubre mesa, qué arreglos sí. florales. Acordate que todo por canje. Sí. O claro. sea, si hay uno que no nos gusta, pero canje, vamos con el canje. Bueno, le, sí, le doy. Re pedorro el canje, pero, pero si quieres no Siempre es más importante el buen gusto que el presupuesto. Sí. Oh. Bueno, puede ser de canje y que sea lindo. Claro. Eso es cierto. No, aparte yo no le haría nunca, no recomendaría cosas que no me gusten. Claro, por eso. Bueno, amigos, tenemos un inicio de programa de un top 3 de Perdón. cosas sí. que en un mundo ideal nos gustaría que fueran así. Como que te diga yo, por ejemplo, un... A mí me... No. ¿Qué? ¿Qué? Por el reino, que bueno, a mí me gustaría, por ejemplo, que eh, todas las personas que estén enamoradas, por ejemplo, si Aguchi está enamorado de Mika, que Mika esté enamorado de Aguchi. Ahí va. Que, que sea que recíproco. Por, claro, que sea recíproco, que nadie sufra y que todos sean felices. Que sea recíproco y en el mismo nivel también. Sí, 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 okay. igualdad de condiciones. Es que qué lindo el amor correspondido. Sí, Ay, sí, sí, claro sí. Que es amor correspondido ante todo. Sí, que, que, porque gustar de alguien que no gusta de vos es una cagada. Mal. Pasa la que... historia de mi vida. ¿Qué? Dale. No estoy pensando desde la lógica. ¿Cómo podría ser? Me encanta. ¿Cómo se podría llevar Así, a cabo? Mirá. Pero, pero. Y nos enamoramos instantáneamente los dos. Claro, ese tipo de amor a primera vista. Ay, me encantaría. No, 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 no amor a primera vista. Y sí, boluda. O sea, sí, sí. No, es tipo, nos vamos conociendo. Si no nos enamoramos, no nos enamoramos. Pero ni vos ni yo. Claro. Ah, ok. O sea, que sea una cosa de que si yo estoy enamorada de vos, vos sí o sí tenés que estar enamorado de mí. Claro. Pa. Okay. Estoy de acuerdo con Cami. Aguante el amor correspondido. <risa> bueno, tenemos un top 1. Nos faltan dos más. Amor correspondido. Vamos que ya lo que eh, eh. Amor correspondido. Pues si vamos a hacer por el día del amor, me gustaría. Que justo ayer yo lo dije, que me pareció no, como no tan eh, raro que la gente engañe. Pero la verdad me encantaría que la gente no engañara. ¿Se entiende? O sea, es Ajá. como algo que espero. Porque bueno, está, la vida. Claro. El mal en la vida existe. Pero la verdad me gustaría poder creer que no. ¿Entendés? Como eliminar ese pensamiento que tengo. Uh -huh. Me gustaría, tipo, sacarlo. Como que. Bueno, si tenés ganas de infidelizar, ¿ah? no deja. Que... Deja, claro. avísamelo. ¿Entendés? Tipo, quiero claro. la pareja. Necesito estar con otras personas. Necesito un tiempo, no sé. O sea, decímelo. De banco... Que de última siento claro. que capaz que no asimilo, pero bueno, entiendo que estás con esa necesidad, ese deseo de estar con otras personas. Ay, sí. Pero no infidelidad. ¿se entiende? Y hasta que pase sí. eso, no se te para la vieja. ¿Cómo? 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 Claro, hasta que, no sincero, claro. hasta que no seas sincero, hasta que no seas sincero. No podés. Ay, no, hay, no hay apetito sexual. Claro. claro. Da, no te para. Ahí sí no me, para, ahí no, sí no, me no, gusta, no, porque no, siento que igual muchas veces... Cuando te veces, sí. Claro. Con respecto a lo que yo decía ayer, ¿no? De la red flag que me dijo mi psicólogo, siento que muchas veces el que les... A veces no, obviamente, a veces no. Pero muchas veces cuando te nace la necesidad de estar con otras personas, quizás sea porque ya lo hiciste. ¿Cómo...? No, bueno, pero justamente para mí estaría bueno que cuando las personas empiecen a detectar eso, Yo cuando te juro pica que te el bichito de, che, me gustaría estar, por lo menos... Te entiendo, pero pa, a mí me rompes el corazón si me decís eso. Sí, entiendo, pero es que siento que, que me... No doy, quiero que, que quieras estar Que me dolería más la infidelidad. O sea, sí, pero... Sí, pensá, todo o sea, me dolería. Ah, bueno, Pasa que igual que vos quieres que la otra persona quiera estar con, otro, con otra persona, en sí no significa nada en el sentido de que... Sí, no te deja de querer. Y capaz que está con la otra persona, dejaron. Estaba que está con otra persona, bárbaro, dejaste. El loco estuvo, sacó las ganas y después dice tipo, pa, de verdad dejé para esto. O sea, uh -huh. que sí, sí, pasa, pasa mucho. Eso. Pasa mucho con las infidelidades, que la gente está. Eh, pasa puede, mucho, puede, como puede... también pasa lo contrario, ¿no? Como también pasa lo Pero, contrario. Ah, qué bueno que dejé. Que sí. Sí. Qué bueno que dejé, ahora puedo, viva la pepa. Este leí un artículo que dice que. <ríe> no, sé, en, no sé en las mujeres, pero en los hombres, creo que en las mujeres no pasaba, pero en los hombres, en el, como te diga, no sé, más del 80% de los hombres que eran infieles. 
se daban cuenta que la persona con la que habían sido infiel no eh, valía la, no pena. Valía la pena. Los hombres, Obvio. ¿viste? Sí. Mira, ¿Y las mujeres? Eh, eh, ahí ahí salió, salió la posición que dice que si la mujer caga al, al, al novio, generalmente es con alguien que tipo... Que está enamorada. Que sí, no, que no, ya no, le pasa. No, 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 ¿Qué no quiere que está enamorada, con eso? sino que está, está, está mejor Dispuesto, que el novio. ¿entendés? Claro. Entonces, hablándolo muy superficialmente, ¿no? Sí, sí, es que sí. Porque el hombre caga a la mujer tipo mucho más fácil o, o con un... Sí, sí, una sí que está tan a la altura como su novia y la mujer claro. es más como, bueno, si te cagas porque realmente te pide. Tiene un punto. Sí, yo lo creo. Porque Puede siento ser. que el hombre es más yo impulsivo pensar, en ese sentido. Sí, yo me lo claro. puedo pensar. Siento que el hombre... La mujer eh, como que pre, eh, pre, pre, predomina, me decir, no, pre... Sí, pre... pre no sé la palabra. Pre, pre, no es con pre. No es con pre. No es con pre. ¿Qué pre, pre, pre premedita, premedita. La mujer sí, premedita como... mucho más, como que planifica, como que lo viene planificando en, en su cabeza y después sucede y ella claro. es tipo listo. O sea, sí. ya hice mi duelo. Entonces. O no lo hace que capaz que con la primera calentura. Claro. Es como que ya necesita sentir más cosas. Eso. Eh, obviamente, sí, exacto, como dice Buche, de todo, pero como en su mayoría. Claro. Siento que... Sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo con esa teoría. También es lo que yo he dicho muchas veces, que siento que, si me preguntás, ¿perdonarías una infidelidad? Siempre digo, capaz que sí, en el sentido de que. Si la capaz otra persona. Una claro, entiendo que capaz que la otra persona viene, te lo blanquea, pa, te cagué, perdón, no sé qué, no es nada. Y sí, la verdad, yo lo que digo siempre, muchas veces cuando la gente es infiel, no es que te dejó de amar o dejó de querer. Tuvo una calentura, pero no por eso quiere dejar de compartir, de estar tirado en el sillón contigo, ir sí, a ver una película, perfecto, hacer no sé qué. ¿entendés? Pero, tipo, mi cabeza. Te, o sea, qué ponele que lo puedo entender. Es difícil no, pensar más así. Más allá de que es difícil volver a confiar, digo, tipo, pero no entiendo. Tipo, ¿no pensabas en el daño que me estabas haciendo? Ah. Tipo, onda, era más fuerte la calentura, era más fuerte tus ganas de introducir tu puto sorete pijudo adentro de otro cuerpo en vez de sorete pensar en metió? Mí. ¿Qué sorete es agradable? Sorete pijudo. ¿Metió un sorete? Lo que digo? Sí, ¿cómo entiendo, dijo? entiendo, entiendo. Pero bueno, está. Tipo, ta, hasta, tampoco pensás en mí que te cagaste en lo que... En, en nuestro código de pareja sí. que te importaba más una calentura pedorra andás a ver con quién sí igual también siento que me dolería más la infidelidad o a mí todo me ¿No? dolería que es como claro. que no puedo seguir hablando no. de este. igual eh, sí, sí, está sí, no sé ah. Y así que me dolería más tipo una infidelidad. Me voy a poner a llorar, creo que no quiero estar en pareja por la duda de qué me pasa. De bueno. los cuernos y de la muerte, nadie se sabe, ya lo dijo claro, el Reja, no gran salió. filósofo, <risa> contemporáneo, <risa> respete. Le respetamos a, al Reja. Le mandamos un besote al Reja y yo a, en esa teoría pongo toda la mano. Pero yo ya, me, yo ya la viví, ¿entendés? O sea, muy tarde me di cuenta que me habían metido en los cuernos en una relación. Ya me los metieron. Claro, ya claro. los vas a meter. No, pero más allá de si los meto, no. Más allá de si los meto, no. Ya me los metieron a mí nadie más me los tiene que meter. Ya no, no, no importa sabes. que te metieron o te dejaron. Ta, entonces, para ley que sea que solamente te puede meter los cuernos una nunca, vez. Nunca, <risa> nunca. Yo no, tengo, una vez. Yo tengo un top 3. Yo, tipo, ya está. Yo tengo un top 3 para el mundo ideal. A ver. Que todo el mundo eh, pueda encontrar como su misión barra vocación oh. barra lo que le gusta hacer en la vida mm. y que pueda hacerlo. Ay, sí. que Sería me encanta. ideal, me encantaría. Me encanta. Sí, me encanta. Como que siento que todos seríamos re felices, tipo, si... <risa> Si no tuviéramos toda esa, esa crisis existencial de encontrar qué hacer, ¿entendés? Que, sí. Qué y tener... O sea, que, que obvio, a ver, yo siempre lo afirmo y porque me tocó vivirlo y siempre lo doy como consejo de que está bueno intentar y si no te gusta algo, cambiarlo y volver a intentar y volver a intentar y en algún momento lo encontrás y que es todo parte del camino sí. y no sé qué. Pero la realidad, que aunque lo he aprendido y lo acepto y entiendo el proceso y el camino y el probar y la, 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 si yo cuando hubiera terminado el liceo hubiera dicho quiero hacer X cosa y me hubiera metido en eso y cosas... Me hubiera ahorrado como estrés mental, ¿entendés? Sí, sí, estrés sí. que, no sé, ayer una de mis mejores amigas me mandó una foto cuando nosotros teníamos, no sé, teníamos 18, 19, 20, ¿viste? Te juro que mirábamos la cara de chiquitos, ¿viste? Una foto de la de verano. Sí, hay qué tipo... Y me puso una amiga tipo, pa, ¿viste? Como, como que preocupado de la vida que estábamos. Claro, no teníamos y, nada no. y le digo, en realidad igual... O sea, yo no, vi las fotos preocupado. igual estaba preocupado. O sea, claro. como que ahora miro y digo... O sea, está, ahí eso te ha pasado toda la vida. Es como algo que medio que... Es como medio lame. Siento que todo el mundo te lo dice. Que sí. a medida que vas creciendo, mirás para atrás y dices, uy qué problemas choto me hacía esa edad o cómo me preocupaba de tal sí. cosa. Pero en ese momento tenía, no, no sé eran re Pero es que en ese momento Pero... eran nuestras preocupaciones Exacto. porque es la edad para preocuparte <ríe> por esas cosas. Exacto. Y, y yo no sé, para mí me pasó que por ejemplo a los 20, después de haber dejado ingeniería, después de haber dejado economía, yo entré en una crisis como que me iba a quedar sin futuro más o menos, ¿entendés? Sí. Y la verdad, tipo, le pasé re mal. Tipo, hubiera estado re bueno tipo, poder haber encontrado qué hacer y, y poder, tipo, dedicar, ¿entendés? Sí. Como que también que, como que todos los trabajos tengan las mismas, eh, como... ¿Cómo se llama? Eh, oportunidades. Claro. O sea, que no sea como, uy, bueno, ta, estudio esto, no sé qué, sino como que realmente se estudie desde un lado de vocación o ganas o, claro. o el querer. 
Y bueno, está, obviamente sí, va a haber más escalones, pero malo bien que por lo menos te puedas dedicar, ¿entendés? Claro, que siento sí. que muchas veces no es, ah, bueno, está, me dedico a tal cosa y la recontra o no le la pegué tanto, pero capaz que hay gente que gana más o menos, pero por lo menos poder dedicarte, que en muchos casos a veces no te puedes ni dedicar a lo que querés. Uh -huh. Y es una sí. cagada. Así que en un mundo ideal, que todo el mundo sepa qué hacer y que lo pueda ejercer. En un bueno. mundo ideal, sumándome a eso, que se puedan imprimir billetes tipo onda tranca sin tener que pensar en que eso tiene en realidad, o sea, hay tipo oro que vale lo mismo que el billete, por eso es imposible imprimir todo el billete del mundo. Vale. Pero, a la verga la inflación. Que, eh, claro, pero que no exista inflación, o sea, que no exista ni, ni tipo poder sobre el otro, ¿entiendes? Tengo una notada que parecía eso. O sea, como que todos podamos tener el acceso al dinero que necesitamos, pero que seamos tipo como justos y que haya tipo un equilibrio en todo, la, en todo el mundo. O sea, todo el mundo tiene la misma plata, ¿entendés? Sí, sí, sí. sí. Comparto. Por lo, por lo menos las mismas necesidades básicas estaría más. Sí. Eh. Bueno, claro, como, para poder acceder sí. a las necesidades básicas, obvio, sí, y para tipo, darte los gustos que quieras, pero tipo que no exista como el poder, ¿entendés? El poder de tipo, quiero tener más y más y más, sino que tipo, todos podemos vivir en un equilibrio, tipo, oh, sí. tengo una venta que necesito, necesito un poco más, para comprar tal cosa, bueno, voy y imprimo los billetes en casa Pero y compro. ¿No sentís que ahí tipo, todos seríamos tipo Kim Kardashian? Sí. Tipo, no. todos seríamos Rihanna. ¿Sabes por qué no, no? Porque, porque yo... la avaricia no sería la misma. Y la codicia tampoco. O sea, es como que... Si Hay un equilibrio. Dar, claro, vos podés dar todo. La gente sabe por qué compra, compra, consume, porque el otro no lo tiene. Claro, Pasa para marcar la diferencia. Ajá, ¿Entendés? Total. Por, para, para, me compro esto porque sé que no todo el mundo se lo puede comprar. Me compro esto porque es caro y porque es de marca. Me compro esto porque... Pero si todos se lo pueden comprar... Tan... La, la ropa no, no pasaría a ser sí, algo de consumismo. Razón, o sea, tipo algo más tipo de... Es ropa. No, lo que fuera, cualquier o sea, cosa. ¿Entendés? Mirá el que iPhone. Sí, boludo, o sea, o sea entiendo, cosa. rendiendo el punto. No me cierra del todo, ¿se entiende? Eh, sí, o sea, lo, es verdad que siento que hay gente que se... Re, 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 re de acuerdo que hay, gente, o sea, hay muchas personas que compran X cosas solo porque es de marca y, y demuestra que tengo más que el otro. Tipo, no sé, tengo mi carterita Gucci y me salió... 3 mil dólares y vos no te vas a comprar, entonces, tipo, ya de por sí tener tu carterita Gucci va a demostrar que son más poronga que el otro. Lo entiendo, pero no sé si. A... Como que igual siento que habría, un, o sea, un, una demanda gigante de ciertas cosas que un montón de gente igual querría, ¿se entiende? Puede lo que ser. digo. Como que no sé si bajaría todo, porque siento que pone, no sé, todo todos nos compra, todos un tendríamos un recontrarre placar. No sé pero si todos, pero un gran porcentaje tendríamos un placar gigante. ¿Por qué? Y porque sí. me gusta vestirme todos los días con diferentes Bárbaro. Ah, pero sí. puedes encontrar un equilibrio pero, pero en sería nuestro mundo lo, ideal. Sería la normalidad, ¿entendés? Claro, no sí, sería, sí. No, se, vos lo estás viendo con la mentalidad ahora para, de capitalismo. No, claro. para mí lo que sí quitaría sería como el, eh, el hecho este de me creo más que otro o no porque tengo este X cosa. No sé si desaumentarían mis ganas de tener. ¿Se entiende? Sí. Porque en realidad si a mí me dejas, yo tendría el iPad, la computadora, el, o sea, estaría ploteado de esa Se marca entiende. de la manzanita, todos los, todos los electrodomésticos, tendría toda esa pieza de al lado de vestidor con tremendas marcas de diseñador, ¿entendés? Porque me gusta. No sé si diría, ya fue, me pongo la misma remera porque igual todo el mundo la tiene. No. ¿Se entiende? Pero lo está diciendo con, el pens con un pensamiento que ya está en este, inculcado no en, el mundo en, ideal. En, en nosotros, que es el, el, el consumismo y el capitalismo, o sea, Va por ese lado. Para mí lo que tiene es que si es algo que lo, lo puedes tener cuando quieras, ¿tá? Ah, claro. O sea, en cualquier momento... Y, y no vas a sobrecomprar no va, y claro, comprar no y va comprar. No eso porque no vas a tener necesidad. Vas a tener tipo... Vas a tener las cosas que a vos te hagan bien y que a vos te gusten. Sí. Y sabés que el otro va a tener lo mismo, exactamente lo mismo que vos. O sea, es literalmente es que, la claro, misma... Claro, pero a mí no me... Oh, o sea, claro, justo me lo estoy un mundo sin la... marcas. Claro, va, un mundo sin marcas no. Es verdad que... No, o siento, con marcas, no. pero que todos tengamos las, ma... las mismas cosas, literalmente las mismas, ¿entendés? Pero a mí no me chupan huevos igual tenemos las mismas cosas, ¿entendés? Es o sea, el punto es tenerlo. Siento, siento que igual la gente, o sea, la gente tendría más, capaz que sí se, se quitaría, o sea, lo que sí creo quitara. es que se, qui... se quitara. 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 Si se quitara. No, pero no es que no, sí, no es que se quitara, se quitaría. Tipo, ah, está, está, pensé que estabas o sea, diciendo... Eh, supuesto, o sea, para mí sí, sí, se quitaría el hecho de que haya personas que se crean más que otras por tener. Eso sí, siento que igual un montón de gente tendría... Tendría el tema de, claro, tendrías como eso lo que vos decías, como lo que a vos te importa. Capaz que yo me enfocaría en tener... Claro, ropa, ropa no sé qué, y capaz que otra persona... Yo chuparía como la ropa sí. y tendría, no sé. Sí. Ni idea. Eh, 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 Pokebolas. Tazas. Sí, es verdad. O sea, es verdad que generaría menos el, la, la, la... Se cayó la, el mundo afuera. ¿Sí? Sí, el color que hay amarillo yo, eh, raro. Yo escuché. ¿Qué pasó? Pará, yo, tengo... Yo sí, yo escuché también. No tenía yo los escuché. sobrepuestos. Es escuché todo amarillo. No, 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 lluvia, no, no, fue, no fue tipo, tipo, se cayó un... Ah, 
Qué para fuerte. tengo algo para no, decir ya que tenemos las, los egos, siento ¿no? que nos faltó una causa más social porque tuvimos una de amor una laboral ahora medio una así como social sí pero yo por lo social iría tipo que no existan delincuentes con él sí, sí van, mal bueno, bueno pero, pero no existiría tipo, ¿qué tal? salís a la calle eso, y no tenés claro, miedo de que no venga alguien no, pero no, en ese sentido no eh, sí porque la gente no tipo, y para iba a decir no, y que todo el mundo tenga por ejemplo un salario mínimo que realmente sea mínimo para el país en el que vivís y que sea posible vivir. Sí, para mí tipo casa, comida, agua potable, que te puedas necesidades pagar básicas, que puedas necesidades pagar. básicas todos, sí. ni para que hablar. Mí. Eso tendría que pasar, no en el mundo ideal, eso tendría que de pasar la... ahora, sí. en este mundo no ideal. De la mano de lo, 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 lo que planteamos con Pato, con la negra y demás, que de esto, de, 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 del consumismo sí, y todo sí. eso, va como todo, va como de la mano en filita en esto, en el sentido de no va a haber robos, porque todo, voy, le voy a robar lo que yo puedo conseguir. No, hay delincuentes que son delincuentes por... Bueno, sí, a ver, pero robos, robos. Por lo menos los robos y claro, gustos y robos. Cosas, eso sí Asesinato se, y eso, bueno, se va sí, a cero. Sí, no, no, sí no, se no acabaría. Pero después, todo lo otro, creo que se va como acomodando. ¿Qué fue lo otro que dijiste vos? Amar sí, los robos. Como que no haya pobreza, que la, que la gente tenga plata. Para mí la pobreza, ah, los robos, no sé qué. Sí, el tema es, no, no, no tendría que haber ni violaciones, eso, ni asesinatos, Que nadie pueda matar, ni, ni violar, ni robar. Que nadie pueda lastimar, que no exista la delincuencia. Que no exista la maldad. Chao, que, que puedas salir a la calle sí. a las 12 de la noche y no tengas miedo de estar caminando solo. Que todos seamos buenos. Ah, claro, pero volviendo al trabajo. Que el trabajo no sea tipo... No quiero más gente por, durmiendo por bajo de puentes, no quiero gente pasando frío en... Pero escúchame. Pero ya con nuestra ¿Qué? teoría ya no va claro, a haber, ¿entendés? Claro. Porque ya hay igual, trabajo, la, igualdad o sea, total. la persona que trabaja el puente va a trabajar lo que quiera. Claro. Y no va a ganar plata por trabajar lo que quiera. La plata ya la tiene. Lo que va, va, o sea, va simplemente hacer... va a tener felicidad. Su vocación. Su vocación. Felicidad por hacer vocación. Sí. Por hacer lo que, lo que quiera hacer. Claro. Porque en verdad, si la plata la tenemos todo, no te va a decir un sueldo para nada. ¿Para qué quiero un sueldo? Un mundo en donde no se rompan las cosas. <risa> sí, boludo. Es lo que menos me importa, no, 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 porque estaba pensando, ¿se acuerdan tipo en los Sims cuando armabas tu Sim? Como que imagínate que. Qué paloma, todo esto. Qué palomita. En un mundo, en un universo paralelo a un chino. Sí. No. Cuando armabas a tu Sim, viste que podías elegirle la ropa, eh, no sé, la cama que se compraba. Como que vos nacés y ya te tipo te autoasignás lo que vas a querer de las cosas. O sea, puedes tener una cosa de, de cada ítem, digamos. Puedes tener un teléfono. Una cama, un auto, esas cosas nunca se te van a romper, nunca en la ah, vida, okay. ¿entendés? Todos vamos a tener lo mismo, tipo igualdad. Puedes elegir el color que quieras, la marca que quieras, pero valen lo mismo, ¿entendés? ¿Se va actualizando? ¿O no? Sí, no, sí, no, sí. no, sí, no. No, no hay actualizaciones. No, igual, no, tenés, no, claro, no me compré no. el iPhone 5 y voy a tener el iPhone 5 sí, toda la vida. Pero no, todo el mundo va a tener el iPhone no sé. 5. ¿Entendés? Pero necesitamos que avance la tecnología. Eh, ah. El teléfono que quieran tener, pueden tenerlo, porque no van a haber marcas. Y eh, el valor económico va a ser el mismo para todos los teléfonos, ¿me explicó? La negra presidente. Y sí. so, el, color, el color que quieras, porque el color sí, no va, no va tipo, a generar nada. ¿El color de qué? Del, del teléfono. Ah, sí. Por lo único que va a bailar es el color. Y sí, le hago la case, porque así puedo combinar las sí, case la cada case, día. Pero no salen todo lo mismo, <risa> puedes tener una. Yo en mi, en, mi, en mi vestidor tendría una sección que sea, que sea de case, así combino la case con mi look. ¿Entendés? No, solo puedes tener una case, amor. No, no. En, en el, el mundo ideal de la negra. En mi mundo ideal. Paja? En mi mundo ideal cambiaría. Tipo, hoy me he visto monocromo rosa y la case va de rosa también. ¿Entiendes? Entonces bueno. lo que tenés que tener es una tienda de cases. Claro. No, no, no. Capaz que tu vocación es esa. Yo quiero un, un vestidor gigante. O Capaz sea, lo que tenés que hacer es. Yo quiero un vestidor gigante y un estilista. Que me vista. Bueno, no, no sé Eso lo puedes tener pero... hoy en día. Podrías crear no, tu propia puede. ropa. Claro. Sí, sí, ya se lo he pensado. Bueno, tá, todavía no, no me puedo poner más emprendimiento. Aguchi, ah, decí vos uno, no dale. A uno me enfalo pa. No, es que pa, yo había pensado en ese, en, en el de... No vale copiar. Es? El de la plata. Te, te lo dije cuando arrancaste a decirlo. Y eh, después para otro más, tá, más de, de mi lado, eh, que no se coman los animales. Ajá. Bueno, me parece que sería... Sí. Que no se puedan comer animales. Que no se coman los animales, Banco. pero que tengan tipo fácil en nutrirnos todos. O sea, tipo de igual, o sea, tipo que nadie se claro, queje. Claro, que haya opciones que, fáciles. Sí, sí. O sea, como, como hoy en día. Para, pero vegano, sí. vegano. Igualito, vegano. Igualito, la gente claro. sería vegana, vos decís. ¿Eh? La gente sí, sería vegana. Sí, sí, sí. Ok. No vegetariana, vegana. 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 Bien, me encanta. Bien, Veganos bien. y que los animales anden sueltos, tipo, no, no, no exista... Pero que no te puedan matar, porque si... Que no haya enfermedades. ¿Cómo te puedan matar? Claro, que no haya un león ahí y me coma. Entonces, eh, no, no puedo morir. Pero acá no va a haber leones nunca, negro. No, no, no importa, leones. pero si voy a Sudáfrica, ¿África? que tampoco me coman. Claro. claro. Es que Igual nadie día... puede matar, así que los leones tampoco pueden matar. <risa> el otro día. No, no, te como león, siento que es algo más natural. No, no pueden pero... matar los leones tampoco. El otro día una amiga subió un video en un, en un muelle y una gaviota se iba volando. Estaba la gaviota sola en el muelle y llegó ella y se fue. Y tipo, 
Y le dije, oh, qué viaje, o sea, muy falopa y muy filosófico capaz, pero uh -huh. qué viaje que... O sea, ella ni siquiera se ha acercado lo suficientemente cerca que la vio tal tipo rajó. Bolo. Y eso pasa con todos los animales. Y es como que... A ver, Instinto hay también un igual, tema ¿no? hay un tema también de porte y de... Pero muchas veces una vaca le escapa a un ser humano. Sí, ¿Entendés? casi Vos siempre. Encarás y la vaca se va. Entonces digo, ¿cómo ya para mí los animales vienen chipeados que el ser humano es una garcha y que es Es tipo que se corrió peligro. la bola, boludo. Las vacas saben que somos unos hijos de puta. Sí, no, y no, se van avisando no, generación no, 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 tras generación. Es una, parte instintiva, es una parte instintiva de animales que tipo... Sí, una cebra también se corre un león. Sí, eso es verdad. Sí, sí, sin duda. ¿No? Pero... No sí, sé. pero porque conocen el mundo animal. Como pero, que no conocen el mundo humano. Pero hay animales pues, que, sí. que huyen de animales que no. O sea, en el sentido que... No sé, porque un perro viene y se queda al lado tuyo. Sí. Porque le hacen muerte. ¿Por qué? Porque están chipeados de que son una mascota. Sí, sí, sí. Están chipeados de que nadie. Capaz que vos vas a China y un perro ve a oh. un chino y sale como raja para el carajo. Ah. ¿Qué habría en el mundo ideal sopa. de ustedes que no dijeron nada y simplemente nos están escuchando falopearnos? Que los Yo animales puedan mí, hablar. No, muy bueno. Sí, podría Estaría ser. Comparto, falopa, comparto negra. Pero está, siento que ya siento que es un poco más. Claro, o sea, de, si tengo que hacer un top 3, no, no, o sea, no. no lo sabía. Irreal hay un montón de cosas, pero si tengo que claro. hacer un top 3, no priorizo. Pero imagínate que, 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 que sin mí te puedo hablar. Igual en un mundo ideal. Sí, pero no me era hablaba. Mundo, no era un mundo de fantasía, chicos, ¿no? Porque no es diferente. El mundo ideal es como si tipo, somos bajo Elsa esas reglas. Tom Berry. ¿Qué? ¿Cómo se llamaba? Elsa Tom Berry. Elisa. Elisa Tom Berry. ¿Quién? Elisa Tom Berry. Muy bien. La de la familia ni que el odio en que hablaba con los animales. Ah, vos sos más, más, más chico. Tom me gustó, igual, me gustó lo de las no, no enfermedades, me gustó. Para mí sí. no enfermedades, o sea, sí entiendo que la gente va a tener que morir porque si no, sobrepoblación, claro. <risa> tipo, nada, está. Pero no enfermedades, tipo, viste, como... Te, Eso sí, que te vienen y te matan. Claro, sí. tipo, un garrón, tipo, están sufriendo ahí en una paja, de la nada, nada, medicamentos, está, basta. Industria de farmacéutica para afuera, ¿No? <risa> Sí. O sea, sí, también que hay una necesidad yo, básica, pero... Hay un botón que vos te, tipo, te cansás de vivir y... Abras. No, 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 lo había apretado no, 20 estás veces. Estás promoviendo no, cosas no, erróneas. No, no. Para mí no, es tipo no, que cuando te mueras, te mueras vale. feliz, ¿entendés? Que, que no sea una muerte sufrida, <risa> claro, que, claro. que no tengas que padecer, que, claro, que, que no sea claro. eso de tipo, por favor... Me quiero ir, ¿entendés? Cuando le dije me di cuenta, pero digo, cuando tenés tipo ya tipo noventa y pico años, entonces tipo, ya está, ya tipo. No, la opción del botón no es real. Yo ya lo hubiera apretado, o sea, tendría que ser un gato para. para a, partir de los, un gato. Oh, a partir de los 90 lo puedes hacer. Lo... ¿Cuántas veces hubiera apretado el botón? No, no, no. <risa> Ni me quiero meter en eso. Eso mira. no, eso no, eso no. Porque está, siempre en algún momento de nuestras vidas tenemos un pensamiento, no, sí, no, tenemos no. un pensamiento <risa> intrusivo. Yo, volviendo de San Pedro, bajame, no, no, o sea, cuántas veces. No, 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 no. Que se pueda loco. aumentar la velocidad, están diciendo acá. Me parece buenísimo. Para, ¿Y saben qué? Que nazcas con tipo un, eh, un, un bonus de tipo cinco pasajes de avión. ¿Se entiende? ¿O no? Tipo, tenés cinco viajes seguros. Ta, después, bueno, ganate la vida, yo que te trabajaba. ¿No? ¿Qué dice que dijo? Que es poco. Es poco. Bueno, está, un cinco. O sea, un cinco. ¿No loco ese que compró un pasaje? Está. Un pasaje, no sé en qué aerolínea fue. Compró tipo, un pasaje la... vitalicio. ¿Cómo? Hace como no sé cuántos años compré un pasaje vitalicio que salía, no sé, como tenía 250 mil dólares. ¿Qué es un pasaje vitalicio? Un pasaje vitalicio en una, una empresa de esta O sea, puedes viajar para aerolínea. siempre. Tipo, claro, 250 dólares, pagó de 1 a 250 dólares y puedes viajar todo. Recién dijiste 250 mil. Sí, mil dólares. 250 mil dólares. Hay una diferencia abismal. No, 250 mil dólares. <risa> eh, pero ahí son las aerolíneas actualmente, ¿sabías? Yo no, no sabía, pero el otro salió un, como un, una publicación de un loco que lo hizo y tipo, hace, ha hecho no sé cuántos miles de viajes. Está, eh, gratis. Actualmente hay uno que, por ejemplo, hay en diferentes aerolíneas y pagás, tipo, no sé, capaz que te digo, no sé, pues es una cosa, no sé. No sé, 4 mil dólares, ni idea. Capaz que es más, no sé, supongo que será más. 10 mil dólares, ni idea, cuánto sea. Y, tipo, lo que puedes hacer es, tipo, eh, si la aerolínea tiene, no sé, te querés viajar y la aerolínea justo tiene un asiento vacío, te lo tomás, tipo, ¿entendés? Vos pagás como una, una, mensual, o sea, una mensualidad o algo anual, no sé cómo es, y puedes, dentro de esa aerolínea, tomarte todos los aviones que quieras siempre que haya lugar, ¿entendés? Ajá. Uh -huh. No. Ah, y no importa cuántas veces lo uses. No, tipo, no puede importa si va al Congo o si va claro. a... Pero habría sobre... ¿Vuelo todo el tiempo? No, bueno, actualmente estás así porque no todo el mundo paga eso, porque tampoco todo el mundo puede decir me voy mañana y me voy no. o no sé qué. Por eso es que se hace porque se, siempre, o sea, actualmente hay lugares vacíos. En el mundo ideal que todo el mundo podría viajar, capaz que no cinco pasajes de avión, pero una, un, una, un viaje por año. ¿Cómo queda? Lindo, ¿no? ¿Cómo, sí, ¿Cómo queda tipo hacer eso de onda decir, che... Vamos al aeropuerto, compramos un pasaje de avión a donde el destino nos lleve. Claro, el primero y, que haya. Y no, claro, el primer vuelo que haya, no sabes a dónde vas a ir, no llevas nada. ¿Lo harían? Sí, obvio que lo harían. En una aventura lo haría. 
Sí, lo rearía. Sí, no sería como. Eh, tipo, lo haría una vez en mi vida. ¿Qué viaje sería eso, no? Lo, 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 me lo he cuestionado hasta con Bondis, ¿viste? Pero el tema después termino, ¿sabes cuándo? Termino 3 de la mañana en. Con Bondis, amigo, no te amo. Te juro, sí, te me he cuestionado. Tipo, están haciendo parada y pensaba, che, si nos tomamos el primero que parezca. Y, 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 volvemos y de pronto el, el primero que venía venía, tipo. Ah, ¿viste? la misma adrenalina, el Bondis. Sí. 126 no, pero... que va y viene, tipo, en unos segundos. Claro, no, no, pero peor. ¿Viste que después terminás en. No, no, pero 116, no 116 es un recorrido muy pedorro. Sí, o sea, sí, sí. Básico, sí, más básico, centro más básico. Sí, sí, más básico. Me estoy dando cuenta que estoy consiguiendo mucho reel, pero el otro día vi un, creo que es español, capaz que ya lo vieron, que el loco se acerca a la gente con un cartel, que no sé si es armado o qué, con un cartel que dice viajar a puntos suspensivos, eh, no sé qué, tipo sentarme en y no sé, comer tal cosa. Y la, va y le pregunta a la gente y le dice, decime un país, o sea, Bali. Eh, decime sentarme en dónde, en, eh, no sé, una roca, sí. y comer, no sé qué. Y al loco, tipo, todo con lo que la gente le dice, pasaje, vale, y hace lo que la Jodeme. gente... Jodeme. Sí. A mí está rearmado eso. Seguramente, capaz que sí, pero el loco tiene millones claro. de videos, tipo, claro. de Reels, haciendo eso. Me... ¿Para qué viaje? Ahora me, ahora me viste acordar de eso, de tipo tirar cosas random y caer. Marcas auspiciantes, por fin. <risa> Eh, ay, ¿Qué más en el mundo ideal? Bueno, yo dije, ya dije, en, en mi mundo ideal no me levantaría nunca antes de las 10 de la mañana. Solo que, tipo, justo quiera ver el amanecer. ¿Cuánto sabes que no me levanté hoy? Ay, qué decir. A las 5. Ay, sí, a mí me No sé, pero tengo mucha ansiedad. ¿Sabes qué fue lo primero que pensé cuando me desperté esa hora? Pensemos. ¿Qué estará haciendo pato? Dijiste? ¿Qué estará haciendo pato? Dije, debe estar subiendo TikTok a esta hora. Mirá, me dormí como a la. Debe estar grabando su primer TikTok del claro. día. No lo palabré, ni estoy bárbara, ¿eh? No, no me no. estoy durmiendo ni a palo. Eh, no, a las 5. Estás sobre girada. Sí, claro, sobre, sobre girada. No, me dormí como a las 2, siendo sincero. Me dormí como a las 2. Y me desperté tipo 7 menos algo. No, a las 8 menos algo. Porque no fui a clase. O sea, fui a clase. O sea, entré a clase por Zoom. Mm. Ah, por Zoom. Y me dormí un poquito. Y sí. Apagás la cámara de chao. Eh, y el Zoom es, es peligroso. Peligro. ¿Qué hora el Zoom? De 8 a 10. Después de 10 a no, 11 ropa, me bañé, o... claro. Y después de 10 a 11 me bañé y fui a la clase de 11 a 1. A las 10 el agua está en casa, después de entrenar, bañadito, desayunado y, y trabajando. Y bueno, mirando Reels. Igual, ojo. Y reels. Me, me puse, me puse, o sea, estoy re bien esta semana, la verdad estoy proud sí, of me. Muy porque bien. fui a la facultad, fui claro. a la locución. Hoy fui a generar una factura de un algo que tenía que cobrar desde octubre del año pasado y como yo me pajeé, nunca lo cobré. Amigo. O sea, ¿entendés? Tipo, hoy me saqué pendientes. Anda, mira tu cosa. No. Se ve que sí. <risa> no, me mato si te voy a cobrar de octubre el pasado. No, no, imagínate la agencia como estaba. Sí, sí, veces de, de aquí, tuki, tuki. 20 veces me escribió la agencia, tipo, che, pato, te parece cobrar. Pa, a mí cuando, no, cuando se me escapa algo, ni en pedo me llaman para reclamar que les vaya a cobrar. Y no. Y no, yo le hago el coche público, lo que pasa. ¡Ah! <risa> no, porque mentira, puedo. No, eh, pero le juro, le juro, no sé. Ay, tengo un calor, chicos. Con... Tomé un café y estoy ardiendo Igual por dentro. Hace calor, ¿no? en, el mundo, en el mundo ideal, todos nos despertaríamos con un jugo de apio ya exprimido y un jugo de naranja. <ríe> ¡Qué y, rico! Eh, un jugo de naranja, un jugo de apio y unas tostadas con huevo de palta. ¿No? Sí. Oh. O un desayuno buffet. Y unos, no unos budin, budincitos de limón. ¿Cómo no les conté que en el día ¿Qué? de ayer viví la real life de butaquera? Ay, contá. Ayer eh, le dieron a Santi el hotel ya como precarrera, ¿no? Con todo su equipo, sus ¿verdad? pilotos, conocí Ay, una velada en inglés. Bárbaro. Claro. Y invité a dos amigas que sabían hablar inglés como para hacerme el aguante, pues yo mi inglés más o menos, ¿viste? Claro. O sea, ando bien, pero cuando no hablo por mucho tiempo es como que me cuesta retomar. Y, claro. y era un sueco, un chino, un francés. ¿Y los conocí Santi, sí. conocí a todos. A los jefes de Santi, todo no sé qué. Entonces ayer le mandé a Mika y a Manu, les mandé a las dos, che, ¿ustedes saben hablar inglés? ¿Me pueden hacer el aguante en estas, en esta, tipo, íbamos a tomar unas birras? Claro. Me dijeron las dos, sí. Les dije, bueno, después vemos si me siento bien, pues vieron que estos días estuve medio pachucha. Uh -huh. Y, ta, y al final del día dije, bueno, dale, vamos a darle la guante a Santi. Y fuimos ahí ni lenta, y estuvo ni, re divertido. Ni lenta ni perezosa, Mica y Manu. No, ¿no? sí. Agarrar desayunito. Yo escribía, Ay, no sé si yo se van a quedar Cam... con el CEO. Soy la sí, próxima. Sí, sí. Yo le escribí a Cami Reichman y me, Por me desayuno, pone. Me ¿no? estoy con Mica y Manu y Santi y los acordó de dije, mira, estas dos... <risas> Esta dos, esta mirá, dos mirá, mirá, vivaracha. Como uno nace con no, Pepa y, y la vida es más fácil. ¿Cómo hablan ¿no? bien de estas dos inglés? Cuando yo las escuché que ellas hablan, dije, Ta, yo confío y me mando. Claro. Ta, y empecé a hablar inglés y de repente, bueno, nos fuimos a un hotel ahí, súper famoso, súper reconocido. ¿Es tu casa? Mm -hmm. En mi barrio. Está, está, ok. Y, Icónico. Y, y de repente miro la cama de Santi Urrutia, ni lento ni perezoso Santi Urrutia estaba rodeado de Manumi y de, de Mika ah, Pejero. Bueno. En la cama estaban ellos tres. Y, y yo ¿Y de repente miro y digo, 
Y yo, ¿dónde, en, ¿dónde voy? ¿en qué foto entro acá? ¿Durmieron los cuatro en esa cama? No, la rajé a la mierda. En un momento, ah. Nick, ustedes cuando se juego de la taza, casa, casa. No, chao. pero no pudieron disfrutar el desayuno ni siquiera. O sea, ¿para qué fueron? No, fueron ayer de noche. Pero si hubiesen quedado. Pero ese desayuno, ¿cómo no se lo perdieron? ¿Te gustó alguno? Hoy... ¿Te gustó alguno? Todos. Llegate el sobre. El, el rubio, ¿qué tan alto es? Es alto, ¿no? ¿Cuál rubio? Alto como para Mica. Alto, fa, yo el rubio ya lo vi. El francés es el rubio, ¿no? Fa, el francés. A mí me llevó que Mica hoy. Hoy no llevo a casa. Auchi, te, te fueron, de, fuiste no, engañado, no. ¿sabes? ¿Viste no, esa teoría no. que dice que los cuerros. Bueno, vos fuiste cornudo ayer. Yo, yo no tengo problema de ser cornudo, pero el tema es que, que, que me avisen, no puedo estar tipo hasta las 3 de la mañana esperando, esperando que llegue. Claro. Ahí está celoso, Auchi. Yo fui no, a mi no, mañana una contrario. amiga a hacerle el 2 y eso fue lo que hice perdón más ganas tenían mis dos invitadas que yo misma pero bueno cuéntenla como quieran Aguchi está celoso de un piloto de no, auto no, nunca es que no es la nave es el piloto pero hoy llegó hoy llegó a las 9 de la mañana han tenido el programa y le digo ¿desayunás? no, ya desayuné en el hotel mirá, mirá, mirá Ah, pero eso, habrá sido en otro hotel con el, con el amigo no desayuno no ah. ¿por qué desayuno antes que vos? no, no. yo desayuné con los pilotos justamente <risa> amiga está jugando a varias puntas entonces y bueno está bien reina está bien sí, reina sí, sí, sí se bien. hace es que... Y bueno, nada, hoy me di una partidita de boca a hotel y me parecía ah. todo raro, porque quieras o no, estaba partiéndome la boca a tres cuadras de mi casa en un hotel Ay, es haciendo la botinera hotel. de Santi Urruti, ¿entendés? Muy hermoso, muy hermoso. Sí, es lo que sos. ¿Soy? No, botine botinera no. No, ¿cómo se dice? Buta que era y según él, gomera. 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 No, gomera. Pero gomera me da gomas de... No. ¿Cómo de gomas? De gomas. ¿De tetas? Gomera. Y bueno... No, pero no Estamos quiero. alineados. No referencia a mi teta. Seguimos alineados en el tema. Tenés una, claro, tenés una canción que dice JXL, amiga. Claro. Está claro. Entonces, a, a partir de ahora, mi canción para, para el piloto soy. Me llama la atención. Me gusta. Claro. Tum, tum, tum. Sí, está, que pasa a ser esa. Nunca más gusta que era. A partir de ahora, es JXL. Dani está diciendo algunos suyos de, en su mundo ideal. Así que procedo a leerles. Que la gente sea feliz y no haya problemas de depresión ni nada. Banco. Banco. Que la gente se muera cuando sea, pero sano. Onda que no haya enfermedades. Mm. O eso, sufrimiento. Dani? Sufrimiento. Eso? Pensé que hacía uno medio falopita. Estábamos esperando. Sí, creo que enfermedades, como que bueno, que si las hay, que sean a una edad, que no sea a una edad temprana. Que no hayan. No sé. Que no hayan enfermedades. Es, es, tenemos... Un error de concepto de top 3 nosotros, lo que pasa. Porque el disparador es, es top 3 de cosas y decimos 100 y las 100 no sirven. Nunca es que terminamos definiendo. Es imposible. Y bueno, pero no pues, porque ¿sabes qué? En un bueno, mundo, vamos a un top 3. En un mundo ideal no, no habría que ser un top 3. En, en, un, en un mundo ideal no habría que ser un top 3. Habría que ser un... Top. No hay top. Bueno, claro, no hay top. No hay top. No hay porque todo es perfecto. Top ideal. Claro. Eh, oh, en, el, en un mundo ideal, ok, yo voy a decir que todos podemos viajar una vez por año. Está en mi top 3. Todos eh, podemos, eh, todos sabemos a qué nos queremos dedicar o qué nos gusta y tenemos la posibilidad de vivir con eso, con un sueldo que mínimamente por lo menos te pueda dar para las necesidades básicas, las cuales todos los tendríamos. Y a ver, ya tengo una social y muy buena y, vo y vocacional, englobada en una. Tengo cuál es, la de los viajes, que siento que es de disfrute y ocio y felicidad. Y a ver, ¿qué me falta? Una delincuencia. No, pero porque esa ya siento que la, elim la eliminé con lo de que todo el mundo se pueda dedicar a lo que le gusta y que la la la. Eh, enfermedades, de amor. Sí, las enfermedades. De plata. Mm. Familiar. Mm, viajes. De derechos no sé. humanos. No, pero derechos ya siento que lo engloben, que todos tengamos las mismas posibilidades. <risa> que no exista el odio ni las guerras. Pero siento que eso también, si tenés todas las mismas posibilidades, lo eliminás un poco. Como sí, que teniendo todas las mismas posibilidades, eliminas un montón de cosas que pasan socialmente. Así que, o sea, por eso ya, eso ya la, tengo, esa la tengo en el top 1. En el top 2 o 3 tengo la de los viajes y ay, no sé cuál me queda. Y nada, y que todos. Eh, nada, no sé. No sé. No sé. Nos llevemos bien. ¿Ah? Ay, Yo, no sé. uno de mis top 3 sería que siempre sea verano. No. Pero que no haya mucho, mucho, mucho calor tipo nivel insoportable, sino que sea un verano muy agradable. Que el que, invierno sea de 20 grados. Que el invierno sea de 20 grados sería un gran deseo para mí. Oh, sí. Me gusta el pero que llueva. Sí, sí. Invierno, pero de 20 sí, grados. Sí, que no haya sequía, que no haya. Ay, chico, máximo, lindo, máximo 15 bien. grados. No, 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 ya lo hablamos. El lindo como está, con una tacita de café, en tu casa, sí. Hasta el en un jardín. No, Imagínate la, la cantidad de destinos que eliminás. Tipo Bariloche, no hay nieve. 
Los Alpes suizos. No, es que... no pero no, en Uruguay. Uruguay. Ah, en okay, Uruguay. ok, ok. Pensé que tipo en el, en el mundo. <risa> no, como tenés un viaje por año, puedes viajar al invierno. Ok, entonces ah, eso sí me gusta más. Ahora estoy de acuerdo. Claro. Pensé que tipo eliminábamos el frío, ¿se entiende? No, no, Decía, en calentamiento Uruguay. global, chicos. <risa> No, no, no. Ok, ok, me gustó. Bueno, bien, me Llegó es Gabriel el, Lama, se proclama Hola Gabriel Lama. Es uno de tus tres. Bienvenido. ¿Qué? Es uno de tus tres. Ese es uno de mis tres y los otros ya los dije. El que no me escuchó puede retrasarse no acaba. Yo no voy a decidir porque todos me parecen muy interesantes. Yo ya dije que no haya plata y que sea un mundo vegano. Está ahí, el amor no dijo nada. No. no, el amor no, porque la, está bien. Que, nun que nunca no se te pare. Podría estar bueno. Claro, tipo, que nunca te pase eso de tipo tener sexo y que no se te pare. Que nunca se te reseque tampoco, entonces. Bueno. <risa> y que, y que los sanos. Muy buena, y que, y, Uchi, bien respondido. Sí, y que los sanos se dilatan, se dilatan fácil. Se dilaten fácil. <risa> <risa> y sí, porque ustedes pueden pedir cosas Tenés sexuales. Tienes razón, por eso no, me reí, boludo. Uno pidió, la, la heterosexual pidió vergas duras. El, 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 heterosexual, el heterosexual pidió vaginas eh, eh. jugosas. <risa> El puto pide anos dilatados. <risa> en nuestro mundo ideal ese es el top 3. Pito duro, vaginas mojadas y, y anos dilatados. Dilatado. Puta madre con todos ustedes. Yo lo que voy a pedir en este momento es un simple video de concientización. Voy a pedir un video de concientización para que hablemos y conozcamos más sobre el VIH, para concientizar sobre el testeo, para concientizar eh, de un montón de cosas que sí tenemos en nuestro país al alcance de todos nosotros. Así que, Cami, cuando puedas, ponete el video, así lo debatimos. VIH, ¿cómo se transmite? ¿Cómo se previene? ¿Y qué pasa si tengo el virus? Sumate a la campaña de la Intendencia de Montevideo para saber sobre testeo, prevención y tratamiento. Tema VIH. Hoy te voy a contar la dificultad que puedes tener a la hora de hacerte un test. Primero, es muy difícil encontrar un lugar en donde hacerlo. Necesitas pasar por varias consultas médicas. Es algo engorroso y aparte sale como mil dólares porque no se hace acá. ¿Qué puede esperar es? Hacerte el test es rápido, gratuito y confidencial. Porque manda las muestras a un laboratorio en una universidad de Oklahoma donde se analizan y luego de unos meses te muestran los datos. Bueno, ahí lo que vimos es como un streamer o un creador de contenidos, no sé, no quiero decir bien porque no lo conozco, que estaba eh, como desinformando sobre una situación y la Intendencia de Montevideo está proponiendo que justamente eh, se pueden hacer testeos, hay, hay medicación, para hay tratamientos, hay, hay muchas más facilidades de las que todos creemos, entonces es simplemente averiguar y la Intendencia de Montevideo está proponiendo una campaña que está buenísima para que se sepa mucho más de un tema que es bastante tabú, ¿no les parece? Sí. Sí, siento que se le da una connotación súper... O sea, está bueno en el sentido de que el, el VIH, por ejemplo, tiene como una carga súper social. Cuando Totalmente. es una enfermedad que hoy por hoy, eh, tomando medicación, la gente lo controla, o sea... Ni siquiera lo transmitís. Claro, o sea, exactamente. Que me parece que eso está bueno, está bueno como la concientización. O sea, es verdad que, que el VIH cuando nació, a mí me habló de eso, les comenté que había una película justo de, de cuando empezó el VIH y el SIDA, no sé qué, que empezando ya por sí, mucha gente confunde el VIH y SIDA y el SIDA es la etapa final del VIH cuando ya la enfermedad se, se transmitió sí, muy gravemente durante el cuerpo y no se controló. Eh, y nada, eso, ahora hay un montón de, de medicamentos que, que nada, que también con, frenan como el, la reproducción del virus y nada, está bueno también saberlo. Creo que además, el, si no estoy mal, ahora cuando la Intendencia hace estos controles, por lo que estuve ahí leyendo, es que vas y te pinchan un dedo nomás, creo que están en el mismo sí. de los videos sí. que subieron, te pinchan el dedo y, y, y nada, es, es eso, es, es gratuito, como decían, y, y se mantiene en secreto. Entonces, como que también tu resultado sea el que sea, si no lo querés compartir, es tuyo. Y, y nada, y en caso de que digas positivo, como que hay un montón de medicación que hace que tu vida sea totalmente normal, con un índice de vida totalmente normal y, y una vida sana. Eh, pero está, obviamente cuanto antes detectes en caso de que tengas VIH, mejor porque puedes tomar la medicación desde cuanto antes y mantener tu estilo de vida normal. Que también algo importante es que los controles hay que hacerlos a cada un año, creo, cada un par de meses, porque siempre cuando te enfermas hay un periodo de ventana, uh -huh. se le llama, que nada, que queda ahí como indetectable, pero capaz que tenés el virus, pero no lo sabés. Por eso muchas personas a veces pasa que capaz que, no sé, te haces unos análisis, no salen, tenés que volverlos a repetir al tiempo, 
porque estás en ese periodo, pero nada, está, está bueno el tema de la concientización. Sí, y muy importante también compartir esta información con, con sus conocidos, o sea, obviamente informarse sobre el tratamiento, sobre la prevención y demás, pero también como propagar la información y contársela a un amigo por poner el tema de charla en nuestros círculos, o sea, no, no dejar que pase desapercibido más cuando hay... Eh, información eh, errónea y equivocada Así que anímense y conversarlo Porque es súper importante Sí, eso iba a decir O sea, no lo conozco tampoco al, al, al chiquilín que estaba hablando Me parece como que hay veces que O sea, vos podés Dar una información errónea O, o desinformar Estás eh, desde la ignorancia O muchas veces opinar Muchas veces se, 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 se confunde como Dar información errónea con, con no, ser opinólogo o con, Vos podés opinar algo Estar errado y... El tema cuando vos das tanta data de algo sin chequearlo antes y algo tipo, ah, como una enfermedad que, ah, yo qué sé, cualquier otra enfermedad, ¿no? Pero digo, esto, en este caso esta enfermedad, no puedes decir tanta cosa errada y tanta cosa sin estar informado. O sea, es, es, eso me, me, a mí me, me, las veces que vi el video, que lo vi varias veces, me rompe, me rompe los ojos porque es, o sea, no, no puedes estar tan tan errado a hablar de no sé de un de análisis que sale cinco mil dólares o sea sí. quiero estás... quiero no. solamente remarcar que nosotros no conocemos a, um, al chico que estaba dando no, no, esa no, información no, no. No, no sé tampoco si es uruguayo y tampoco tengo ni idea yo tampoco tengo ni idea si es como un clip armado el cual Totalmente. el cual sea a propósito que el chico diga como la viste a veces se genera como sí, eso sí, de, sí, sí. de decir información errónea para pero estoy totalmente alineado con Aguchi de esto de, de nada de que está bueno estos temas que pueden ser delicados, pero no porque sean, eh, ni, o sea, no porque tengan que ser tabú, ni porque sean un cuco, ni nada, pero son temas que en realidad son importantes de informar, como, no sé, cuando viene Vale y habla un montón de cosas sexuales, de anticonceptivos y todo, y desmiente cosas, y como le hacemos con un montón de cosas en ese sentido, nada, está bueno manejar información real, eso es verdad. Y no, no, es, no es, o sea, únicamente, con, capaz que es armado, ni idea, no, la verdad, desconocemos, pero digo, no es... Es poniéndolo de ejemplo en el sentido de que hay mucha gente que crea contenido, como se, 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 se les dice, creador de contenido, eh, y que pasa mucha información errónea, pero, pero vos podés... Está la opinión y está la, 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 la información. Cuando das tu opinión, es tu opinión, puede estar errado, puedes compartirlo o no. El tema cuando vas información, no podés... O sea, no es que no podés, chequeala. Claro. A eso lo que voy. Y pasa mucho. No estoy diciendo el caso de este gurí, porque no tengo ni idea, pero digo, en general... Eh, mucha gente crea contenido y sin chequear tipo ni fuentes ni, ni, ni no sé ni soluciones ni nada o sea ni realmente la información no sí total total eh, nada y está bueno siento que creo, creo que es el mes no de la concientización la semana o así si no estoy mal algo de eso hay creo también por eso de la, del movimiento con el VIH eh, pero nada siento que también está bueno porque es estigmatizar una enfermedad que en su momento sí capaz que no tenía como una cura o algo así pero hoy por hoy es una enfermedad no, y que... que encima más o menos decir que tenías VIH era como no puedo compartir un espacio social contigo exacto sí, sí. Y, y hoy por hoy la, la, la es una enfermedad que con, medica, con la medicación correspondiente que es antirretrovirales que se llaman nada tenés una vida totalmente normal eh, lo que digo índice de vida como una persona que no lo tenga y es como decía recién Cami el, el tomar la medicación te hace indetectable por lo que ser indetectable también es intransmisible Mismo creo que la OMS dice que cuando sos intransmisible, tienes una pareja estable y no, cre no querés usar, no sé, preservativo, lo puedes hacer porque no lo transmitís. Eh, pero bueno, también otra cosa de esto del, que de la campaña es también la prevención, ¿no? Que obviamente lo que hablamos siempre, uso, uso de preservativo, anti o sea... Una cosa no quita la otra. Exacto. Eh, también hay unas hay pastillas que, que se llama PrEP, que creo que ahora en Uruguay están llegando, ¿sabes? una vez le hablamos con Vale. Con vale. Que es como una medicación que no sé bien qué genera en el cuerpo, pero sé que supongo que te genera como unos anticuerpos o algo que hace que, nada, no, si el virus llega a entrar, supongo que no se pueda esparcir. Eso es más o menos lo que me quedó. La quedo. verdad es que no recuerdo y te, eh, me gustaría ahí va, ¿cómo ayudarte. Voy a tocarlo? Mm. Claro, sé que, sé que es PrEP la sigla, mm. porque, porque, está, porque es algo como conocido. Eh, pero nada, está bueno, está bueno. Y eso de como de estigmatizar ciertas enfermedades y que nada, que, que nada, el momento de alguien capaz de hacer un estudio o lo que sea y que te aparezca, que nada, que no sea un susto, ¿no? Y que también sean responsables a la hora de, de mantener re relaciones sexuales. Yo sé que mucha gente, por ejemplo, se cuida por el hecho de no quedar embarazado, de lo que sea, y a veces solamente usas o pastillas o, o no sé, algún método eh, anticonceptivo capaz más de la mujer, capaz el hombre en una relación heterosexual tiende a preguntar, ¿vos te cuidás? ¿Vos tomás pastillas? ¿Vos tenés el DIU? ¿Vos no sé qué? 
Y en realidad ese tipo de anticonceptivos no previene enfermedades, lo único que hace es prevenir embarazos. Entonces, si vos, por ejemplo, quisieras dejar de usar preservativos, lo que podrías hacer, por ejemplo, es en un acuerdo de pareja cerrada donde vos sabes que tu pareja no va, o, por lo, o abierta, pero que tu pareja no va a, a mantener relaciones sexuales con otra persona que no seas vos sin preservativo, es pedirse que se hagan un examen de sangre ambos y tipo, no es onda, mirá que yo sin tu examen, no, es en plan de, che, queremos hacer esto, bueno, lo más responsable es que al día de hoy, que es cuando queremos dejar de, de usar, nos mostremos que los dos estamos bien y que, lo, y que estamos en condiciones buenas y con dedito para arriba para dejar de hacerlo. Total, tengo justo a Vale acá escribiéndome. Ah, sí, tenemos la información bien. Pues sí, seguro está Vale, mirando. Sí, es que por eso estaba concentrado mientras Cami la que puso, nos pone Vale. Sí, es prep y pep, la pre-exposición y la post-exposición. Hay ambas y todos tienen derechos, todos tienen derecho a recibirla. Eh, puso, me pone también que ta, el PrEP se toma como para prevenir, o sea, en el PrEP lo tomás creo que no sé, supongo a diario o algo así y lo tomás, y el post es hasta 72 horas post exposición, lo mejor es entre las primeras 6 a 12 horas, pero el post llega hasta las 72 horas de capaz que no sé, tuviste, mantuviste relaciones sexuales con alguien capaz que tiene VIH o bueno no sabía, se rompió el preservativo querés capaz que no sé prevenirlo sí, porque prevenir. no tenés, porque tampoco sabes muchas veces no sabes cuál es la salud o lo que sea de otra persona exacto eh, es algo que se puede acá me llegan los mensajes si sí, el prep es una toma diaria me pone vale reafirma eh, así que nada está bueno ten, tener toda esa información y me parece que también está bueno como estigmatizar eh, enfermedades que nada que capaz que en su momento fue como un cuco socialmente pero que nada que ahora en realidad son bueno, son enfermedades que, que forman parte como de bueno de, de la vida humana pero que nada, que por suerte con el avance de la ciencia eh, sea como nada, normalizado, buscado la forma y, y bueno, y también mantener un, una salud estable para, para todas las personas, ¿no? Tremenda sí. campaña, eh, gracias por formarnos parte eh, y por también darnos el lugar a nosotros mismos de aprender y, y, y poder concientizarnos a nosotros y ser la voz también para concientizar. Muchas gracias. Intentar sumar. Sí. ¿Les parece si nos metemos de lleno en el tema del día que hoy lo, lo planteamos así por arriba y después nos dimos mucha más bola? De la hoy, mano de... Ah. De la mano de la doble moral, cosa que, aunque digamos que no, todos en algún punto tenemos. Porque es imposible no tener doble moral. ¿Puedo decir algo? Sí. Eh, dos personas estaban escribiendo al chat de WhatsApp y me dijeron, no me quedó clara la consigna. Bueno, así ahí lo explicamos. Explíquenla de nuevo, por fin. Gracias. Doble moral... Se le dice a cuando, por ejemplo, una persona tiene un discurso o, o, o se pronuncia de cierta forma y eh, ejecuta de otra. Por ejemplo, supongamos que yo digo que yo soy re desordenada, ¿tá? re desordenada y no puedo con el desorden y estoy en pareja y hipócritamente tipo me molesta que el otro sea desordenado. Es tipo, es mi doble moral, pues yo soy re desordenada y encima estoy esperando que vos, que, que, que seas un, una persona ordenada, es mi doble moral. Mm. Que yo siento que tengo pila de eso, de doble moral. No en esas cosas así como tan sacadas a la luz, pero por ejemplo, no sé, no, la verdad es que no se me viene nada a, a puntual, puntual claro. a la cabeza, pero soy re de tipo capaz criticar en el otro algo que no me gusta de mí. ¿Entendés? Sí. Y es tipo, ta, pero yo sé que yo soy eso y sin embargo no lo corrijo, ni lo cambio y, y, y al otro se lo critico. Siento que es medio inevitable, como que creo que un poco, justo esto que decís, es como, me, no sé si inevitable, o sea, creo que es evitable, pero es como un trabajo de que, viste, mismo, no sé, psicológicamente, toda la teoría del espejo de que lo que te molesta del otro es lo que vos tenés, que un montón de cosas que vos ves en el otro que te gustan o no es porque también las ves en vos o las querés en vos, como que en realidad... Hay una parte psicológica de la conciencia, del subconsciente, del inconsciente, que prácticamente es nuestra forma de vincularnos socialmente, es, es ese espejo con uno mismo todo el tiempo, por, por, por pros o por contras. Entonces es como difícil a veces tener esa doble moral. También siento que a veces mucho la doble moral. Y lo que pasa por eso, cuando yo le di el tema del día, fue como que me, me generó, viste, como dudas. Porque claro, yo también a veces la doble moral la llevo como un poco más al extremo, ahí va, como en esta cosa de... De, 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 nada, de capaz que decís una cosa, haces otra, ¿no? Como, pero más como extremos. Y, ¿Cómo que ejemplo? Y no sé, capaz que esto, no sé, capaz que un ejemplo de Choto para no, no, mientras pienso otro, pero capaz que esto decía Cami, no sé. Ay, yo, me que, yo soy súper desordenado y me pongo en pareja y la otra persona es desordenada y me quejo de su desorden. Y bueno, está, yo también soy desordenado, tipo, es una doble moral, tipo, decirlo. Lo entiendo, 
Pero ta, hay cosas capaz que son como más... Eh, no sé, si lo llevo a opiniones, siento que a veces no es que es doble moral, sino que a veces como que tenés dobles pensamientos, ¿se entiende? Como que puedes decir una cosa y decir otra, pero eso es porque capaz que tenés como pensamientos encontrados y no es una doble moral, ¿se entiende? Sí. Como es, por eso hay como... Cuando me puse como a pensar cosas, fue como dije, no, esto es... Es que en realidad capaz que no hay una opinión formada o cosas así, ¿se entiende? Sí. Para mí la doble moral es, por ejemplo, pasa pila con política que defendemos a un partido y defendemos porque en nuestras casas escuchamos que se defiende un partido no de ahí, sin embargo, cuando hay una opinión distinta no podemos ni siquiera refutar, refutarla porque en realidad lo único que sabemos sobre lo otro es tipo, onda, llevamos bandera y alzamos bandera por algo que en realidad no sabemos ni el trasfondo ni el nada. Eso también es doble moral. Sí, sí, sí. Uh -huh. Porque por lo general es, hacemos algo, o sea, decimos algo y hacemos otra cosa, pero en realidad puede haber doble moral por otros lados también. Sí, o sí. Sí, o doble moral es tipo decir, no sé, ahí va, y que todos ganemos lo mismo y después si yo puedo ganar más que el otro, claro. me, me quedo ganando más que el otro. Y bueno, eso, eso. es doble moral. Doble moral es quiero igual, igualdad para todos, pero yo quiero eh, viajar más. Claro, uh -huh. tal, es, es como medio contra el... Ya hablaron de la doble moral en cuanto al vegetarianismo, veganismo y demás. Yo lo iba a decir ahora. Pero antes, doble moral, mm. estar mirando y no suscribirte. Eso es doble, doble, es doble moral. moral. Eso es doble moral, Marro. perro. Ejemplo. Zarpado, boludo. Si estás ahí viendo este programa, dale like y suscríbete. Porque si no, es un papelón este programa. Es un papelón este canal. Necesitamos de su ayuda, necesitamos de su apoyo. Que estén ahí presentes, que nos dejen un comentario, que nos den like Suscribito, y se suscriban. Tío. Que le cuenten a sus amigos lo que estamos haciendo para que este canal siga creciendo y les podamos dar más regalos. Piénsalo por ese lado también, de los beneficios que pueden obtener de este programa, de este canal. Exacto. Así que, no, en realidad más que nada porque nos quieren. Nosotros también los queremos, pero de, nos demuestran su amor proclamándose en el chat, suscribiéndose, dando el like. Todas esas cosas nos demuestran su amor y nos dan ganas de seguir trabajando duro y parejo como todos los días para ustedes. Bueno, de la mano de lo que decías, negra. Sí, dale, decir algo? decilo. No, no, dale, dale. Dale vos. Yo encuentro doble moral eh, con mucha gente que con mi pensamiento, ya lo, ya lo expliqué una vuelta cuando estamos hablando del veganismo, de, del vegetarianismo, en verdad. Es el hecho de la gente que está a favor de el, la adopción de, por ejemplo, perros, gatos sí. y come carne. Ajá. Y ahí es donde yo digo, la doble moral en el sentido de, ¿por qué un perro y un gato, que son animales, al igual que la vaca, lo vemos como mascotas y es uh -huh. tipo, sí, ah, le salvo la vida, que no se muera en la calle, lo cuido todo y me como una vaca. Claro. Eso para mí es doble moral. Sí. Para mí... Y no me vengan con el tema de... No, 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 eh, no te voy cultura, con ningún tema. No. no te voy con ningún tema. Yo como, sinceramente, no alzo mucho la bandera de, 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 por, por los animales porque la verdad es que no alzo todas las banderas y tampoco estoy empapada de todos los temas. Pero, por ejemplo, sí me parece raro, me hace ruido cuando, por ejemplo, la gente que es reanimalista compra un perro en vez de adoptarlo. Lo, es, es lo mismo el inverso. Claro. Claro. Es lo mismo. Eso es No, porque vos, te, vos estabas hablando sobre comerlos. Bueno. Sí, sí, sí. Yo lo entiendo no, a Cami porque, no por ejemplo, mismo, a mí me pasa que yo... O sea, yo no sé si, a, si yo si mañana quiero un perro, siendo súper honesta, súper honesta, tampoco sé si quiero un perro, no sé si adoptaría. No, está bien. Sí, no, entiendo lo que dice Cami, por ejemplo, a mí pero me pasa que... Pero vos no doble moral. O sea, vos no, no es tu, yo no, tu no tengo. No, pero es verdad que, por ejemplo, a mí me pasa que te, capaz que trato de defender, tipo, el, no sé, poner el, el hecho de hay que adoptar porque lo entiendo, <risa> pero a veces tengo un bulldog francés, ¿entendés? Tipo, es como que... Tipo, ¿cómo te digo? Adoptemos cuando tengo un bulldog francés, tipo, animal creado, o sea, ¿entendés? Es como, como que a mí me pasa que, tipo, me, o sea, me re río cuando, cuando digo eso porque, tipo, acepto que, que parece doble moral. Entiendo que también fue, o sea, deseo mío y está mal. Y, y es verdad, tipo, me siento doble moral diciendo, tipo, che, hay que adoptar. Cuando después, tipo, está... Por bueno, casa, sí, eso ¿entendés? es doble moral. Obvio que lo que digo siempre es, tipo, o sea, y lo entendí teniendo la Olga, o sea, como que reafirmé el hecho de de la adopción, también en, reafirmé el hecho de, tipo, che, hay animales que pobre, tipo, no sé, con el amor del mundo a los bulldogs franceses y todos estos perros, pero no tendrían ni que existir, o sea, uh -huh. tipo, porque pobres, tipo, son muy delicados en salud y todo, y todo solo porque, ¿entendés? Tipo, tienen una cara diferente sí. o porque ahí, ahí va, plata de por medio, lo que sea. Eh, yo nada, tengo una pregunta no sobre menos. eso, sobre la doble moral. En realidad, lo que yo voy a decir eh, sobre el tema del vegetarianismo es que, ¿se acuerdan aquel, aquel momento en que... Eh, Tiraron un cerdo de un, de un helicóptero de un helicóptero y fue tipo motivo de chiste, no sé qué, toda la gente indignada con el cerdo que no sé qué, no sé cuánto, tipo publicando en las redes diciendo que no podían creer que no sé cuánto, pero muchísima gente que hizo esa publicación o que comentó sobre eso diciendo qué horror, es la misma gente que 
va y se clava un pedazo de carne. Como que es, eso me parece re doble moral y más como si lo expresas de, de esa manera, ¿no? Tipo, lo publicas en tus redes y en realidad no velas por los derechos de los animales. Como en que las redes sociales hay mucha doble moral. Sí, hay mucha doble moral. Y también me acuerdo de un video que, que, que era este mismo conejito. ¿Se acuerdan de un video eh, de, Eda, de Rudolf el conejito? Que era como que se ponía en primera persona y te mostraba cómo los conejos eran tipo utilizados para testear mm, productos. Sí. Y fue Me un acuerdo. video muy bueno. O sea, realmente fue un video recontra bien hecho de concientización de, de, de nada. De esto de que los animales se utilizan justamente para testear productos. Y eh, generaba tal empatía con, con, con nosotros que todo el mundo lo empezó a compartir, pero sin ni siquiera como ponerse a pensar, tipo, vos, oh, mirá que no yo que apruebo esto. Tipo, yo el shampoo que uso todo el tiempo, obviamente está testeado por animales. El producto de maquillaje que uso, obviamente, seguramente esté testeado sí. por animales. Y eso es doble moral. 100%. Mm. Yo, yo tengo una, una, una la amiga que yo siempre digo que es vegana y, tipo, súper vegana. O sea, como esa vegana que realmente le entra el concepto. Uh -huh. Eh... Y me acuerdo que del, del conejo dijo eso, tipo, dijo, en realidad, o sea, entiendo que está, está bueno porque da la gente lo comparte sí. y le, le da visibilidad, pero a la vez, tipo, toda la mayoría de la gente que vi, tipo, pero, o sea, es más, mi amiga, sin entrar en, 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 en detalles de a quién es, pero me dijo, fulanita, fulanito, fulan, en influencers, ¿entendés? Que se jactan de ser vegetarianos, no sé qué, no sé cuánto, y muestran en su Instagram como eso, eso, y se, sé que después también hacen acciones, tipo, con X marca que testean animales. Claro. Entonces, como que... Eh, es como fuerte de qué es eso. Por eso la otra vez estaba hablando, yo decía, tipo, entiendo que si a veces te pones el título de... Sí, después hoy, y por lo que... menos, capaz que hasta en esto de... En una red social, después de hacerte cargo, ¿entendés? Porque es eso, tipo... Yo he visto muchos influencers que es tipo, ay, tan, no, no hay que testear animales, ah, no sé sí. cuánto, uh -huh. el conejito, la comida, el vegetarianismo, uh -huh. coman planta, la, 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 Ojo, la, si la, la comen... Y de pronto, tipo, me baño con claro. X marca, testean animales. O sea, vos mismo te estás... ¿Entendés? O sea... Por eso digo que a veces es preferible. Yo creo que igual está no. bueno compartirlo, no me parece mal. Yo lo que digo es como compartirlo, poner qué horror lo que están haciendo. 100%. Como que. Lo, no. de, lo, del, lo del cerdo igual no lo estoy justificando, o sea, no justifico comer carne, pero también es diferente. Tirar un cerdo, o sea, tirar un chancho de, de una altura, solo porque sí, matarlo porque muera. Y otra cosa, matarlo por comida. Que entiendo que no está bien el proceso. Estoy totalmente alineado, o sea, lo entiendo. O no, el fin. Eh, claro, o sea, hay una cosa que también es tipo, bueno, está, como que yo venga y. O sea, sí, más, allá que, pura. más allá que yo tampoco ni mato un chancho ni mato una vaca, no sé qué, y como carne, lo entiendo. Y, y la verdad, como que me encantaría poder hacer el proceso, porque está, porque, porque obviamente si cualquier justificación que me des, te voy a decir sí, tenés sí. razón. O sea, Uchi, cualquier cosa que me digas sobre que te mismo, te voy a decir sí, tenés razón, es verdad. Uh -huh. O sea, no soy esa persona que va a decir, ay, ta, no, la proteína, no la, ne la necesitas, no sé qué, la carne, no. Uh -huh. Es verdad, no la necesitamos, podríamos vivir igual, eh, no importa si entrenás, no importa nada, eso es real. Pero entiendo que no es lo mismo tirar un cerdo de una altura solo por amor al arte y que el cerdo se parta contra el piso. Uh -huh. Qué bueno, tal, que comerte una hamburguesa que de última el fin es... Sí, pero también tenés opcio pero, otras opciones. O sea, 100%, 100%, 100% pero ta, no es, capaz que lo, de, lo del conejo lo comparto más. Uh -huh. Porque es tipo, todos lo compartimos y también usamos cosas testeadas en animales. Uh -huh. ahí, ahí hay doble moral 100%. Claro. Otra cosa es, uy, corrido como te dan un chancho del cielo... Y sí, pero que le mataron por, por amor al arte, otra cosa, bueno, está así, como cerdo, porque como cerdo ponga un asado, sobre el tema estoy de, alimentando, por sí. lo menos. So, sobre el tema de los perritos que decían de la, de la opción, yo tengo una pregunta. ¿Yo tendría doble moral si quiero tener una raza de perro en particular, pero no lo quiero comprar? ¿Me no explico? Y lo que pasa es que igual, o sea, ahí lo crió. Salieron. Pero, pero depende, o sea, te pongo el hipotético caso de que es el perro de una mía que casualmente quedó embarazada es su perra y, no, me, sí. y me regaló su perrito. No, bueno, está. Ahí, ahí tengo hablando. doble moral no. por no adoptar. No, no, porque el adoptar es cuando vos... A ver, lo que capaz que está mal es que... No es que esté mal. La doble moral es que capaz que vos... La o sea, yo soy pro adopción, pero igualmente quiero tener ese perro yo particular porque el adoptar, la, la porque lo quiero. ¿entendés? La doble moral capaz que es en que vos capaz que le dijiste a tu amiga o incitaste a tu, a tu amiga a que, a que lo, lo cruce. A que lo cruce, claro. No, Ahí no, el hecho no. Está no en, sería en ese el caso. Si es tipo, bueno, cruzó, cruzó fue el río, ¿tá? fue la cruza de un rottweiler con un labrador, uh -huh. salió, estaba divino todo, tipo, no claro. fue buscado. Claro. ¿tá? Bueno, y pasó mil cosas y llegó a mí, porque claro. no fue que tipo, ah, me llegó así de arriba, no. Pero digo, en ese sentido, si vos incitas, ah, ¿por qué no lo cruzás? Yo quiero un cachorro. Ahí uh -huh. sí es doble claro. moral. Claro. Además, claro. Si está, tuvo cachorros, Ah, edición de, de tu amiga, que por ahí buena... Pero no tendría si tuvo cruzándolos como para sacar dinero, ¿entendés? Claro. Que igual me lo regalen. Quiero no. tipo realmente tener conciencia de que tipo, de alguna manera fue porque quiso, 
que si el perro tuviera cría o porque casualmente el perro se embarazó. Ese es el tema, para mí no, no, hay, que, no hay que cruzarlo. El tema es, claro, no hay que cruzarlo, entiendo que sí, si, por ejemplo, no sé, caso hipotético, tengo a Olga, a Olga un bulldog francés, ponele que no estuviera ni castrada porque la está castrada, y tuviera un bulldog francés macho y justo porque los dos los tengo dentro de casa y porque no sé qué, cogieron, quedó embarazada y cosas, y bueno, capaz que sí, porque entiendo que, y, 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 y capaz que la perso una persona termina teniendo X perro de X marca, Casualmente. Marca. Marca, raza, por, por, porque está, porque casualmente. El tema que es, la realidad es que un perro de, de X raza con el mismo perro de la misma raza se crucen casualmente es muy, raro. muy pocas veces. Y sí, en realidad obvio. también lo que promueve la adopción va más allá de eso es, hay un montón de perros sin hogar, claro. ¿entendés? Tipo un montón de perros sin hogar. ¿Por qué? Vas a pagar por eso. Si, no, ¿por qué vas a pagar y por qué seguimos cruzando? Uh -huh. Porque sí perros, cuando en realidad claro. tipo, o sea... Capaz que preferible, o sea, hay gente que literalmente, o sea, la, muy poca gente tipo, se cruzan los perros porque sí, ¿entendés? Mm -hmm. Tipo, la mayoría de la gente tiene un perro y lo lleva a cruzar. Claro, este, tipo, no lo vas ni, no lo lleves ni a cruzar, ¿entendés? Tipo, ¿para mm -hmm. qué lo vas a llevar a cruzar cuando hay otro sin, ¿entendés? Claro, sí, entiendo sí. perfecto. Como ese lado. Hablando de veganismo, voy a te, voy a, te voy a salvar y voy a traer yo la merienda compartida del viernes. Ay, gracias, Pato. Y voy a traer budines veganos. Dale. Le, le voy a, le, 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 ¿Quién le, los va a hacer? Una mía. Una mía. Entonces, pues, les voy a, <risa> ¿Quién los va a hacer? Bueno, yo les voy a comprar, pero le doy, le doy elegir sabores. Dale. dale. Limón. No. ¿Naranja? Sí. sí. Puede traer varios, te digo tipo tres. Dale. Limón, naranja, chocolate, banana. El banana es muy bueno. Uh, banana, banana sí. es yendo. Eh, naranja, no, naranja, banana, estamos... Chocolate, ¿no? Chocolate, Para no. Para escuchar Hay una ahí? opción con glacé de frutilla. Mmm, raro. Con glacé de coso. Hay marmolado. 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 Bueno. Más que el, el té chocolate. chocolate. Sí. ¿Qué más? Eh, Porque ver. vegano de chocolate tiene pinta de ser cacao puro. Puede ser sí, carrot cake. cacao puro. Pero está bueno el chocolate. Sí, pero a mí no me gusta. Marmolado bueno, me encanta. Pero van a ser varios sabores. Por eso, pero marmolado es más amigable. Ah, ok, bueno, traigo marmolado, traigo banana, de banana. Y sí, naranja. y naranja. ¿Y naranja? ¿Le gusta a todos el, los gustos? A Uchi me parece que no. Ay, Tiene una dale. cara de orto bárbara. Sí. ¿Cuál querés vos? ¿Cuál querías? ¿Cuál querés? No, no. Te cambio naranja no por chocolate nada, para que vos estés no. feliz. Dale. No, 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 vos tenés. No. Me da igual. lo mismo? Listo. ¿En serio? Gracias, Pato. Bien. Me voy a agendar para el próximo viernes. Eh, entrar yo merienda compartida. Eh, el próximo viernes no. Porque no trabajamos. El viernes primero tengo merienda compartida. Dijimos banana, marmolado y, y naranja. Che, eh, después hay doble moral con eso de tipo como insultar, ¿no? Lo que yo decía el otro día, tipo, capaz yo me siento tocada con él, judío de mierda, pero no me doy cuenta cuando digo... Voy a tirar otro ejemplo, negro de mierda, sí. o esta trola de no sé qué, o, tipo, o, o sea, uno siempre se siente más tocado, se siente más ofendido con, con lo que a uno lo representa, pero hay mucha doble moral cuando afecta a otro y, y lo dice tipo así, ¿no? Como sí. a la pasada, como así ah, yo. Para mí ahí hay terrible doble moral y esa doble moral la tenemos todos y nadie se afa. Sí, recontra. Perdón, perdón, ¿cuál, cuál, cuál? Es muy difícil tipo, sacar yo me siento cabrera. tocada cuando dicen judío de mierda. Ah, Y vos sí. ni cuenta te das, pero vos te sentís tocado cuando yo hablo de los gays. Sí, sí, ¿Entendés? 100%. Y, y después digo el negro de mierda, y después digo el puto de mierda, y después sí. digo el gordo de mierda. Sí, o no, o, no, o no nos gusta capaz que hagan tipo el chiste, tipo, ay, viste, no sé, ay, no sé qué, y después en realidad todos tenemos el chiste de trabajo como negro. Le voy a decir porque es sí. el chiste, pero tipo, el chiste no, tipo el comentario de ay, trabajo como negro. Y en realidad tipo es una forma, lo decías vos la otra vez, tipo, habría que erradicar esa forma sí, de decir. Total. Y, de, y es verdad, siento que eso todo. to, todos la tenemos no. porque. Y también la doble moral. Porcentaje. De por ejemplo, cuando, por ejemplo, eh, un gay no, le, no quiere que hagan comentarios homofóbicos, pero él puede hacer comentarios homofóbicos. ¿Me explico? Porque entre chistes siento entre que gays... Es, siento que a los gays eso les pasa mucho. Eso sí. siento que es medio doble moral. ¿Vos Para los Fabri? judíos también les pasa, ¿eh? Obvio. Digo, o sea, yo ponerle no chistes tomás... judíos porque no lo sé, pero... Digo puntualmente de los gays porque sé que es un tema que se, se ha hablado de sí. eso, ¿entendés? Como de esa doble moral de... Sí. A mí, te si vos abrís la puerta... El niño, en, pero entiendo... no puedes hacer un chiste homofóbico hoy en día. No, o sea, no, antes, obvio que antes no. entiendo que, que sí. Entiendo que también capaz que si vos haces... Como siendo, siendo propio de la minoría es como hacer un, un autochiste, ¿se entiende? O sea, pero no sentís que no doble moral ahí. Pero no lo estoy diciendo con intención, ¿se entiende? O sea, no es tipo. Sí. Capaz que si vos decís tipo, me voy a dar las plata porque soy mujer, uh -huh. sé que nunca te estaría diciendo eso a vos misma, ¿entendés? Ay, qué horrible es. ¿Entendés? Eso. Tipo, eh, eh, y sí, sí, soy un puto de mierda. Claro, capaz entiendo, que, entiendo, eh, entiendo. Es, es más como porque sé que se dice, que uh -huh. no digo que esté bien, pero no lo estoy diciendo en serio, ¿entendés? No lo estoy diciendo con con objetivo de chiste si no lo estoy diciendo como sí lo entiendo pero también al mismo tiempo pienso que no deberíamos no deberían hacerlo para justamente 
tratar de que no lo hagan los demás. Claro. El Entonces, tema es que, o sea, pasaste toda tu vida, toda tu vida pasé que diciéndome, que gente diciéndome es puto de mierda, lo que sea, siempre va a haber gente que te diga puto de mierda. Lo mejor que puedo hacer es reírme de mí mismo y decir que soy un puto de mierda. Bueno, claro. un en vez de perseguirme por digan o no digan. No sé. A veces, a veces la educación también es una buena salida. ¿En qué sentido? Sí, bueno. Tipo, educar, pero... decir, tipo, vos, vos esto que tenés tan incorporado y, y que te pasás diciendo, en realidad... Totalmente, totalmente. Pero hablo de mi entorno personal, cuesta, claro. capaz con ustedes o en mi casa o lo que sea. Jaja, ja, sí, soy puto de mierda. A ver, obvio que no ando gritando que soy un puto Porque de mierda. Porque nunca pensaría de mí mismo ser un puto de mierda. Como vos, nunca te... Pero, por ejemplo, ustedes nunca pensarían de ustedes que solo sirven para lavar los platos. Claro. ¿Se entiende? Sí, sí. Tipo, Entiendo. Eh, eh, Ni es verdad que es raro. <risa> es verdad que es raro, pero siento que cuando, cuando la propia minoría se hace el autochiste, uh -huh. es como que yo diga de mí, sin hablar de minoría, tipo, pa, sí, duermo hasta la una de la tarde, no sirvo para nada. Y nunca pienso que no sirvo para nada, por más que ¿Se entiende? Es como. Sí, obvio. Eh, es verdad que es raro, estaría bueno ni hacerlos para poder erradicarlo 100%, claro. pero no sé si aplica como doble moral. Sí, ¿Se entiendo. Entiende? Sí, sí, entendí. Quiero saber qué opina el chat. De todo el lo chat, que estamos hablando. No sé qué está opinando, pero sé que tenemos muchos audios de White. la gente. Hola, Vamos. Charlie. Yo tengo doble moral eh, cuando digo que está mal que la gente tome y maneje, pero me subo a autos de gente que sí. toma y maneja. Lo mismo. Sí. sí, pero redoble. Para... Que, que, que tomo y manejo. Claro. Claro. Mira, a mí me pasa un poco parecido. Por lo general no me subo a autos de la gente que toma y maneja, pero últimamente me está pasando que sí. Uh -huh. eh, y el otro día tuve la charla y dije, che, no puede ser tan difícil, que cuando sabemos que vamos a tomar, tipo, es dejar el auto. Yo no manejo. No, yo no manejo nunca. ni en pedo. Pero yo no manejo o sea, el, el verdadero ni en pedo. O sea, yo realmente <risa> no manejo porque primero confío cero en mis reflejos. Claro. Siento que me anulo. No, siento que cuando tomo alcohol me tomo pasar. una copa de vino y me anulo. O sea, me anulo, quedo estúpida, quedo no sé qué. Tengo miedo de que me pase algo a mí claro. y además me muero, me muero si por razones externas, o sea, ni siquiera porque yo no vi o porque yo aceleré o porque... Sí, lastimas a alguien. Lastimo a alguien, atropello un perrito, le... no vi algo, o sea, me muero, me muero, me muero. Entonces, de verdad, manejar y tomar alcohol no lo hago. Pero es verdad que, que me ha pasado de preguntarle, ponerle como que voy con la y te diga, vos, pero ¿estás bien para manejar o dejamos el autocar? Estoy bárbaro para manejar y subirme. Mm -hmm. Claro. Y siento que no es doble moral porque no es que, que yo lo esté manejando y diga, no, no tomes y manejes, pero igual hay un poco de doble moral. Sí. A mí me pasó con, después de esas dos veces, era chico, tenía, no sé, por 20, 21 años, dos veces que me pararon y había tomado, eh, era muy poco, me, da, me dio tipo 0,1 creo, 0,2, era muy poco y era, una vez fue plena tarde, yo estaba en Parque del Plata en de un amigo, me fui para Costa Azul, o sea, al lado es cruzar un puente literal sí. eh, son nada son dos minutos de ruta y me pararon en, antes de entrar a Costa Azul me pararon y le dije vos vengo de un asado tomé tipo pone que a las seis de la tarde y le dije vos tomé al mediodía y ta, me hicieron la pliometría me dio cero con uno creo fue esa vez y me dijeron está bueno ta, o sea anda va a sacar Costa Azul anda tipo muy buena onda mm -hmm. Y no era una amenaza, iba cero con uno, iba recontra consciente. Tranqui, y sí. me iba, tipo, literal a Costa Azul. O sea, estaba, entré a Costa Azul. Uh -huh. eh, y la otra vez fue acá en, en Montevideo, que fue también, fue tipo, he estado un asado, creo, todo el día. Eh, y a la noche estaba, voy a dejar, me quedé un rato, estaba como por el pinar. Y me volvía, me pararon y también me dio nada. Tipo, cero con... Era cero, cero ahí, o sea, no, no, era cero. Eh, uh -huh. Y le dije lo mismo, tipo, oh, mirá, la realidad que tipo, tomé de tarde. Claro. O sea, y era la verdad. Y tuve suerte esas dos veces que ni multa me encajaron uh -huh, y sí. me dejaron seguir. Y le digo, oh, mirá, es más, la segunda vez esta que estaba acá en Montevideo, o volviendo a Montevideo, eh, le dije, mirá, la realidad es que tomé. Me dice, ¿tomaste? Y le digo, sí, tomé, tomé temprano. No sé, capaz que me da. Le digo, no, no sé si pasaron 6, 8 horas. Pero la realidad es que sí. O sea, para que te hago la supermetría. Me dio cero con uno y luego dijo, no pasa nada. Y te, te, pasó también por eso, por la, capaz por la sinceridad. Pero después de esas veces dije. Tres veces, sí, no hay no, nadie. No, claro. más, y nunca más. Y si las tres veces te hubieran agarrado y hubieran querido sacar, a Gucci estaba sin libreta. Mm. Eh, no, y para mí, para mí lo, igual lo, o sea, es verdad que es una doble moral que siento que todos tenemos, lamentablemente, y, y no hay que hacerlo. Solo una vez en mi vida me frenaron con espirometría y era 0000. Nunca me pasó eh, también. Porque estaba, estaba, tipo, me acuerdo que estaba creo que en Atlántida y después me ibas hasta los titanes. Tipo, obviamente no iba a tomar porque tenía que manejar pila. 
Eh, y fue la única vez que se me prometería. Igual con esto del 0,01 o 0,1 que dijiste vos, más allá de que decimos es poco, yo lo que siento, y por eso siempre como que defiendo que está bien, viste que hay gente que dice, ay, no, el 0,0, cero, cero, que no sé qué, que antes no, no era así. Sí. Yo defiendo que tiene que ser 0,0,0, cero, 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 pero porque el tema de que el 0,1... En mi, cuerpo puede ser una, no, y puede ser, en mi cuerpo puede ser una cosa y para sí. vos otra. O sea, sí. no sé, o sea, yo me tomo capaz que un vaso de cerveza. Y la verdad que a mí un vaso de cerveza, no, capaz no me mueve nada, pero mi madre, una, una vaso de cerveza y le empieza a entrar sueño. Tiene que ser claro. cero. No Entonces hay... es imposible, me, o sea, para algo que tiene que ser tan genérico, no podés tipo decir, ahí está, el 03 es poco alcohol. Es poco alcohol sí. según para quién, porque tipo hay gente que se toma... No voy a decir la mar una marca, pero capaz que tengo una cervecita que liviana, que no sé qué, chiquita, la live, que hay gente que dice, ay, esa no me hace nada, pero otra persona la duerme. Claro. Entonces, como que. Y, es, sentido... y pones 03 y, y la gente va a decir, ah, bueno, 03, bueno, me tomo dos birritas, y bueno, yeah. está, y, ay, bueno, 04, 05. No, no. Por eso. 00 sí. está bien, está excelente. Y además, es verdad que cuando. Yo me acuerdo que me lo hizo mi, 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 el inspector, el inspector, no, el. ¿Cómo se llama? El instructor, que cuando aprendí a manejar, me dijo. Vos al aprender a manejar, aprendés a usar un arma. O sea, claro. tipo, y no, es que no sí. lo medimos y es así. Y muchas veces salís a la calle, eso. Salís Sorrido, a la o sea, calle y, estás, todo, pero... sí, y estás al mando de algo que es peligrosísimo si no sabes usarlo. Sí, para tu vida y la de los demás. Y nada, no, la verdad, y además un montón de accidentes que pasan. Chicos, no eh, tienen audios, tienen mucha buena onda, un programa precioso por delante. Me voy. Bueno. Suerte, Cami. Mm. Chau, chau. Los vuelvo a ver mañana. Te queremos. Me voy escuchándolos. Bye, bye. Bye. ¿Tenemos algún audio para escuchar? Vamos a recordarle a la gente el número para que mande audio 092-009-020 contándonos qué opinan de la doble moral, si en qué casos lo aplican, qué cosas les molesta de la gente cuando tiene doble moral. Mándenos audios así lo escuchamos. Hola. Bueno, yo tengo doble moral eh, cuando... Uso el celu en el auto, que sé que está mal y le digo a la gente que está mal, pero igual yo lo hago. Cuando puteas el bus, va con el celular, hijo de puta. Y sí, a a el celular, y vos y... lo haces. Claro. Sí, lo del auto es terrible. La sí. verdad que es un... El, el, el teléfono... auto es, el, es la doble moral. El sí, auto el auto es, es la doble fucking no, doble moral. No, el teléfono es, 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 literalmente es un segundo. Sí, es un segundo. O sea, es un segundo, sí. o sea, no nos Es una falta, bala. O sea... Porque a mí me pasa a veces hasta cambiando música, ¿no? Es tipo, me pongo sí, a... Sí, boludo. No es que me hablar mensajes, pero me he dado cuenta a veces tipo de... Ay, esta canción no me gusta y, ¿viste? Sí. Es un segundo que la agarrás y justo decís, quiero cambiarlo y... Yo Mal. te juro, es, o sea, por suerte no me pasa nada y que no me pase nada, pero tipo, ¿viste? Mirar la, cambiar la música y mirar la arriba y decir... Ay, o sea, qué cerca estuve, o sea... Sí, boludo. No, no, es no, no realmente lo, de, lo del celular manejando es... Nada, yo la otra vez me, 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 dio, me dio un susto, no me acuerdo con qué, y dije tipo... No vale la pena, o sea... Eh, Pre pre prefiero, aprendí a que prefiero con música aburrida, no sé. Ahí. Pero es un semáforo. Sí, sé. exacto. Sí, tirate para la orilla. Si tiene tanto, claro. ¿no? O sea, Ay, sí, pero no. la verdad es un segundo y no nada vale tanto así como en la vida, ¿no? Pero... Habría que dejarlo tipo dentro del, del baúl, el seguro. Sí. Pero el auto es, es, es lo encontrado en las mayores, seguramente duele morales. O sea, el, sí. el hecho de, no sé. Ponés el señal. El de adelante no puse el señalero y lo puteás sí, hasta y vos en mandarín. Mm. Y vos a los dos cuadros no puse el señalero y nadie te puteó porque no tenías nadie atrás. Sí. O los pica pica. Sí. sí, sí, sí. Hasta ese... estacionar. Ponés los pica pica, hijo de puta. Claro. La gente que usa el señalero, te juro, igual. Que la detesto. Pa, la verdad que sí. Te juro, pero el día, el pero que te es realidad. No puedo creer. No puedo realidad. creer. No, a mí me pasó otro día que realmente se le había roto el señalero. Tipo, viste como el... Y lo cagaste a pedos, pobre. No, el, no, el, no, el, el coso, el tipo, subías el coso y no, el botón no agarraba. No, no saben el estrés que me agarré. Tipo, dije, no entiendo la gente cómo manejas en señalero, ¿entendés? Porque hace movimiento y tipo. La gente no sabe para dónde te vas a mover, ¿entendés? Tipo, yo tuve. No, me acuerdo que tuve que venir de casa acá sin señalero. Y te juro que fue. La un estrés. Te enseñas. Sí, 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 pero viste que decís. No, no entiendo cómo hace la gente, o sea, manejaría estresado si no usara señalero. ¿entendés? Es como muy necesario. Tipo, te mueves para un lado, ¿para cómo, ¿cómo rebasas a la gente? Tirás para una orilla, no te juro. No, no. Eh. O sea, la otra vez no me acuerdo, iba manejando con un moco quién y le dije, no me acuerdo quién, no me acuerdo, pero no lo voy a quemar. No. Y no usaba señalero, sutilmente le dije, ¿cómo no usas señalero, no? Como diciendo, oh. che, no, no, no cuesta nada, pero subir y bajar sí. el bocito. El interior, el interior es tan clásico, el interior no usan. El... Sí, nada. no usan. Solo bocina. Claro, no, 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 y no, ni no. eso deben sí. usar, porque son tan pacíficos y tranquilos. No. ¿Saben en qué tengo doble moral? Eh, tipo, le digo, no sé, a la gente, ay, está, no fumen, no fumen. Tipo, no fumen pucho, porque les hace mal. Este es re dañino. 
Y ta, y yo capaz que alguna vez me evite a uno, ¿entendés? Tipo, o, o algo que no sea cigarrillo, no sé, marihuana, lo que fuera, sí. tipo, ta, yo qué sé. Como que re tengo esa doble moral, tipo, pa, no te lastimes los pulmones, no sé qué. Y yo tipo, ¿y qué yo qué hablo si yo chupo alcohol? Tipo, sí, sí. si salgo, hago, no sé, cualquiera, ¿entendés? Tipo, sí, es y, un bolazo lo que hago. O la gente que solo toma alcohol, yo tengo un amigo que, por ejemplo, no, solo toma alcohol y tipo, capaz que no fuma un porro, no, no sé qué, no nada. Y te dice, ay, está, porque ustedes, no sé qué. Y después lo veo partirse el hígado con alcohol, ¿entendés? Que decís, tipo, claro. te estás haciendo igual de verga Total. que yo. O capaz que hasta más porque si tomás, estamos en el mismo estado y yo, y yo tomé... Dos vasos de Fernet y di, di tres pitadas y ya quedé en una. Sí. Y vos te tomaste medio litro, o sea... ¿eh? Sí, totalmente. Sí, eso es verdad que es como... Siento que eso nos pasa con un poco de todos. Dice que todos somos un poco autodestructivos, lamentablemente. Siento o sea, como que tenemos... es, es difícil salir de la doble moral, ¿no? Como que es muy difícil vivir sin doble moral. No, yo creo que es prácticamente imposible. Hay que practicarlo mucho. Es agotador. O aceptar que somos... Personas doble con doble moral y chao. Ah, obvio. Es que para mí somos es personas que con somos. doble moral. O sea, aceptarlo en el sentido de tipo no darnos contra la pared y querer ser tipo perfecto siempre, ¿viste? Y tipo ser lo más... Intentar eh, ser lo, lo menos doble moral posible. Ah, ahí va. Eh, me parece que es eso. Es como ser es, el menos... Es por ahí, ¿no? Siento que en realidad es imposible que seas más eh, sin doble moral en, en todo. Porque capaz que uno, no sé, vos decís, hay que, no sé... Hacer tal cosa por el otro. Y vos capaz que justo en cierta acción, no sé, no respetas tal cosa. O, en, o sea, como que es muy difícil, es muy difícil. salir de la doble moral en todas las actitudes de tu vida. ¿entendés? Capaz que, no sé, hago, no sé, va súper alineado con el vegetarianismo. Y, pero capaz que en otra cosa, no sé, yo capaz que, ahí va, defiendo, hago, ay, no, hay que sí. hacer este chiste de gays. Y capaz que de pronto se me escapa un comentario de tal cosa. Por tipo, ejemplo, yo promuevo el feminismo, claro. pero mi banda son todos pibes, ¿entendés? Claro. Es tipo, re doble moral eso también. Ay, agarrate, Pésimo. agarrate, Pésimo. agárrese la banda, ¿por qué? Empezamos a buscar todas mujeres. Sí, o sea, sí. como que hay muchas cosas en las que no nos, o sea, no nos damos sí. cuenta de que re aplicamos la doble sí. moral, tipo, tal. Por eso también hay que tener mucho cuidado con cómo nos abanderamos. ¿sí Negra, ¿por qué consideras que en tu banda son todos hombres? Por, porque son mis amigos, por costumbre, porque me gusta cómo tocan, porque me quedé en la comodidad también, o sea... ¿Consideras tipo, que hay mujeres que, que tocan igual que los hombres? Seguramente. Yo no conozco porque siempre todavía con los mismos pies. Porque... Seguramente haya, pero digo, tampoco, sí. tampoco conozco tipo, ponerle mujeres que tocan el bajo, por ejemplo. No, no re no, hay. Tampoco conozco. Pero debe haber, no, re seguramente, hay. pero sí, sin no duda, tengo ni idea. O sea, es un mundo más, o sea, la, la música es una industria mucho más machista, si se quiere, en el sentido de que, tipo, no solamente los músicos, sino también todo lo que es técnicos, tipo, los técnicos casi siempre son todos hombres, tipo, sonidistas, stage, etcétera, hay muy po po pocas mujeres en, el, en la industria, en el ambiente. Entonces, yo ahí resiento, tipo, la doble moral, en mi caso, ¿viste? Como sí, que, sí. por eso retomo de que hay que tener cuidado con cómo nos abanderamos, tipo, <risa> o sea, porque está, o sea, es que obviamente no sé. yo me reconsidero feminista, pero en mil cosas no lo soy, ¿entendés? Sí. En o sea, mil cosas. Yo me dice, en mi banda, por ejemplo, ¿tá? no sé, necesitas un bajista y tenés de 10 bajistas, hay ocho hombres y dos mujeres, uh -huh. bueno, está, yo qué sé, pueden las dos mujeres capaz que sean mejor que los ocho hombres. Bueno, sí. en, en probabilidad y es más bajo. No, capaz, re pero... puede ser, pero yo, en lo mío no es porque quien toque mejor, no, es porque no. los, o sea, los amo y me gusta tocar no con lo ellos. Como algo, no lo claro. veo como un ejemplo tipo, capaz que valido el hecho uh -huh. de decir, ah, mi, soy feminista y mi banda son todos hombres, porque está, uh -huh. es uh -huh. algo muy, muy particular. Uh -huh. Si dices algo tipo, no sé, Sí, a mí me pasa como, por ejemplo, si con eso de los puestos puedo, de trabajo. ¿eh? Claro, pero a mí me pasa con eso de los puestos de trabajo y todo eso, de que en realidad hay que medir por aptitudes. O sea, sí hay que medir, a, o sea, hay que, hay que poder ver a todos, ¿no? Tipo decir, no tipo, voy a poner el ojo solo a los hombres o solo a las mujeres o solo a los gays o solo trans o solo eh, tal raza. Es verdad, o sea, habría que ponerle el ojo a todos y medir por aptitudes. Porque, es, o sea, si vos vas a poner a, a todos y... Lo que importa, lo, o sea, me parece que lo que importa ahí es que en días, no sé, me voy a quedar con el mejor bajista, que amamos a Nico Bellos. También lo que pasa es que las mujeres, en el caso también de la fotografía o de la música, capaz que los pibes eh, se juntan a tocar entre pibes desde que tienen 10 años y tipo una mina que arranca a tocar la guitarra, capaz que a los 17 no tiene tipo la misma... No, no sé si es saber, claro, pero porque nunca la llaman para una banda, te ningún idea, tocando en vivo, entonces tipo es obvio que siempre por lo menos en Uruguay, van a prevalecer los hombres. Claro, porque se les dan más oportunidades. Entonces, tipo, ¿qué vas a preferir? ¿Alguien que tocó en siete escenarios o alguien que nunca tocó en vivo? Claro. claro. Total. O sea, es re Obvio. difícil. Sí, sí, total. Sí. Acá Leti está diciendo algo que también está muy interesante, que es, en la sororidad muchas son doble moral. Re sororas hasta que se trata de la ex 
o la nueva del novio. <risa> sí, Repasa eso también. Sí, verdad, tipo sororidad, sororidad y de pronto, tipo, ah, esa zorra, sí, no sé qué. Me sí. paso de por los huevos el feminismo y, y la claro. sororidad y la concha de tu madre, me robaste el ah, novio, va. zor. Es que por eso digo que también es como difícil y por eso es muy difícil lo que decíamos recién, como no, del de, de ser doble moral, porque después vos, no sé, está bien, defendés una sororidad y feminismo y, y 100% alineado y está bárbaro, pero de pronto te tocaron el sentimiento y, y como que... Todos somos muy, eh, a veces, como de ay, conceptualizar que las cosas están bien, no sé, sí. no sé cuánto, hasta que te pinchan a vos. Sí. Por, porque, lamentablemente, porque te, porque, porque te dolió por un sentimiento, por no sé qué, porque hasta te conviene. Porque también eso, me parece que eh, con eso, con la conveniencia, yo siento que hay un montón de doble moral. Mm -hmm. Tipo, muchas personas que, ay, no, porque no importa tal cosa, porque no importa tal cosa. Pero si tenés la mínima de poder ganar más, no sé qué, no te, te chupo un huevo y te lo quedas adentro. O sea, tipo, y, o sea, no me voy a meter en tema política, pero hasta a tema política que es tipo... Hacen campañas con ciertos discursos y de pronto los ves haciendo otra cosa. Tipo, y no decís un montón de cosas. Es como, uy, qué difícil. Por eso yo digo, para mí, el abanderarse, cuando ya te abanderás con algo, es como difícil, tipo. Porque después te pisas el balito. Es lo que yo decía la otra vez, de que esto que decía de la aula, decía el vegetarianismo, ¿entendés? Por, por eso es que digo, la, la, el, el, si te vas a poner la bandera que sea, después para mí tenés que estar muy cuidando, tipo, tu, sí. tus acciones. Total. Porque. porque es una acción y paso a como a descreer, ¿entendés? Es como que digo, no sé, tipo, yo capaz que defiendo un montón de, 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 a los gays y no sé no sé cuánto y me he puesto un poco más la bandera. Ahora que siento, pero siento lo que dije el otro día el día de la diversidad, o sea, nunca levanté la bandera. O sea, claro. ahora como que empecé a tomar más confianza porque dije, bueno, tengo una voz intentar hacerlo. Sí, pero, que me da, bien. pero que a veces hasta me da miedo hacerlo por eso, porque capaz claro. que el día de mañana pasa algo y, y no sé, y... y y me atacan, que no creo que discrimine a alguien por ser gay, porque no, 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 haría. no, no pero, pero algún entiende, comentario, entonces, como, que te lo saquen de contexto. Exacto, esa delgada línea donde, ay, no sé qué, no sé cuánto, y tipo, está, sí. o sea, es súper es fuerte después cuando vos ya te abanderaste o defendiste algo a, con una, una causa muy fuerte y pisas el palito y decís, tipo, está, che, o sea, no, no lo entiendo. A Nacho le pasaba con el tema del vegetarianismo que él cuando, el, de un, un día de la noche a la mañana dijo, voy a ser vegetariano, sí. tipo, y se puso como ese cartel. Y está, o sea, obviamente en los primeros días no lo pudo cumplir, como que... Y después se lo fue flexibilizando, pero como que me acuerdo que algo que, que siempre dice, que me parece de más que, que lo diga y que mucha gente se lo critica, es que él cuando habla de lo que come, porque dice, no sé, yo no, yo no voy a comer carne, ¿no? Ah, ¿soy vegetariano? No, no soy vegetariano, pero elijo no comer carne. Ah, pero tía, vi que te clavaste un chorizo. Y sí, por eso no me pongo en la etiqueta. O claro. sea, porque de verdad elijo no comer carne, quizás en alguna excepción sí, pero no me pongo en la etiqueta de que soy vegetariano. Ta, o sea, hago, hago una lucha en la medida que puedo, de la forma que puedo, contribuyo como puedo. O sea, con, con mi granito de arena, no seré perfecto, pero por lo menos algo hago. Y sí. creo que está bueno como, tipo, marcar eso, ¿no? Como sacarse esa etiqueta de que, tipo, tenés que ser radical en todo lo que vos pienses que está bien y simplemente entender que todos hacemos el proceso, o sea, todos hacemos el, aportamos nuestro granito de arena en mayor o menor medida y no hay que estar criticando lo que hace el otro, sino que fijarse uno en qué puede contribuir en, 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 con la sociedad, con los animales, con el medio ambiente, o sea, con millones de, de temáticas que hay. Eh, y dejar de poner tanto el ojo en el, ah, porque el otro se comió un chorizo y dice que es vegetariano. No, fíjate vos qué estás haciendo, ¿entendés? Exacto, sí, sí, como, como, sí, estar mal enseñado a, un, a mirarse al espejo uno mismo y, y capaz que no, no apuntar al otro. ¿Qué es eso? No? También es muy difícil, me parece que en el mundo que vivimos a veces cuando cargas con una etiqueta, en algún momento no pisar el pedalito de la doble moral, porque, porque es sí. eso, capaz que no sé, sos, te, te pones la, la, levantar la bandera de cualquier cosa y de pronto, no sé, Sos mujer y sos súper sorora, no sé qué. Y de pronto tu novio te cagó y sin querer se te escapa un comentario de esta es una... Cagaste. Sí. Eh, sos gay, no sé qué, no y de pronto decís, viste, cagaste. Sos vegetariano y com comiste un sushi, cagaste. Tipo, es como muy difícil lo que pasa cuando, es en este difícil. mundo donde, donde también las etiquetas tomaron, o sea, tomaron tanto pe pre peso. Sí. Eh, como poder mantenerlo y, y, y alinearte 100% a Me la... acuerdo, ahora que hablábamos de esto, de algo que se criticó mucho, ¿se acuerdan? Lali cuando fue a cantar al, a Qatar, can, que cantó el himno, mm. que la salieron a recontrarrematar porque ella vela por los derechos eh, igualitarios y, de, 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 o sea, por la gente gay, la gente eh, lesbiana, por, o sea, por todo, por la libertad. Y Qatar, o sea, todos sabemos que es un país que no, no, no está tan alineado con, con esos derechos. Y la salieron a matar porque fue a cantar a Qatar, que era una oportunidad única en su vida de cantar el himno de representar a su país en el mundial. Tipo, o sea, es como... Ahí pasó, o sea, Ahí pasó también que mucha gente se rehusó a hacerlo. Claro, sí. también, eso también... 
Le hace más que... peso a ella. Sí, pero boludo, sí. ¿cuánta gente? O sea, la gente que la critica es la misma gente que tiene doble moral en todo, ¿entendés? Tipo, sí, ¿qué, ¿con duda. qué derecho salís a criticar sí. al Ali Espósito? ¿Entendés? Es Cuando vos seguramente eh, rompa las pelotas porque la gente tira un papel, pero después vas claro. y, eh, no sé, y ponés, le pones plástico no, a, a la... A la... Sí, pero que no, pensó lo dice a Gucci, porque capaz que un Ricky Martin le ofreció a cantar y dijo que no. Y no sé quién dijo que no, y no sé quién dijo que no, sí, y tal fíjate, jugador dijo que no. Fíjate vos qué haces, no. en vez de criticar al otro. No, no, ¿Qué obvio, haces vos obvio, por, por... que es una oportunidad única, pero por eso es difícil si te vas a alinear a ciertos movimientos... Tenés que. Es que no se puede ser perfecto en esas alineaciones. O sea, es como. Pasa que es, para mí es, tenemos es, que soltar pero, el hecho pero, de tipo ser radicales en todo, porque no, nada es radical. Sí, pero levantar bandera también es, claro. es lo que te. O sea, si vos levantaste bandera por algo, por ahí, bandera. Ahí está diciendo, tipo, Ay, te va a explotar ah, no sé, el cerebro, del laburo, no sé qué pensar. Del laburo, no sé, no sé cuánto, sí, está, pero te ofreció más guita. Ya, ah, bueno, está, si me ofreció más guita, sí. Entonces, claro. Muy ahí también hay la la te importó más en lo que, la oportunidad claro. o lo que te iban a pagar que tu propio, claro. que tu propio valor social. Mm. O sea, ¿se entiende? O sea. Sí. Si vos decías, no voy a cantar el himno de Argentina al Mundial porque no comparto los ideales, sí. nadie te iba a salir a matar a decir, pa, esta mina no, no quiso cambiar el Está, Pero el nadie himno. te sale a matar a vos, random, pepito, fulanito, que o sea tenés doble moral literalmente en todo el aspecto de tu vida. O sea, la sí, persona bueno, que, que bardea y que echa... con eso. Claro, Y bueno, pero claro. justamente es lo que no banco, ¿entendés? No banco que porque Lali tenga exposición, tenga que fumarse. Que todo el mundo, cuando literalmente todas las personas que la bardearon... Se, no deben tener ni conciencia de nada. O ah, sea, no, deben no, cagarse en todo. ¿entendés? 100%, pero tipo. Levantaste bandera. O sea, y está O sea, ¿entendés? Tipo, no sé. O sea, sí, yo lo entiendo. Capaz que a mí también me decía, vamos a cantar. Y... A Lali no le, no le cambiaba el mundo el hecho de, de, de cantar el himno o no cantar el himno. Para claro, mí, ¿sí a Para mí Lali. era mucho más pesado el, lo otro, o sea, sus ideales. Que cantar el himno de la selección Obvio. en el mundial. Y que a todos nos pesa, no, porque a mí si a mí... No la critico, ¿no? No, no, o sea, no, no cero, 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 cero pesarlo, porque al contrario, yo, yo acepto que también lo haría. Si venía Dani y me decía, che, Pato, hay un cupo de abuelo para ir a cubrir Qatar, ¿vas? Y por más que sé que era un coso, era un viaje a Qatar, no, capaz que no te decía que no, ¿entendés? Tipo, o sea, no sé, Santi, Santi, eh, cuando ustedes fueron a, a Qatar también, cuando fueron a, a Dubái y todo. Sí. Y sí, Santi se movió en un país y promovió el, el, el turismo de un país y que ataca a los gays. Y, y, y tiene claro. gay, o sea, y... y pero qué iba a hacer, es un viaje, o sea, entiendo que también sí, hay muchas, sí. o sea, es lo que digo que es muy difícil hacer movimientos a cosas cuando después te, te puede caer arriba. Mm. Por eso a veces es como sí. preferible, entiendo que, que no, no digo que, y no digo ni que sea el caso de Lali ni nada, porque Rey nota, pero digo que hay mucha gente que a veces levanta bandera porque uh -huh. Garpa levanta bandera, porque siendo sincero también, o sea, yo por más que ahí va, no sé, el movimiento LGBT me encanta y cuanto más se mueva, más no sé qué. Pero yo acepto que es un movimiento que a Pila de Artista le, le les favorece, garpa, ¿entendés? Sí. Porque estás en el concierto y de pronto te tiran una bandera con los colores y te así. Y todo el mundo se y, le va. Uh, mm. ¡Te amo! Sí. Harry Styles, me encanta que te pinte las uñas. Lo amo, lo amo. Pero sí. entiendo que es más fácil levantar la bandera de eso que, el, que decir, no, no, estoy, estoy en contra. No digo que esté en contra porque sé que no. Y muchos artistas no, pero sí. a, veces está, te, a veces te garpa y, y eso... Pero a ver, como se dice, no sé, las marcas. Llega septiembre, o sea, llega junio, digo, el mes del orgullo, todas las marcas nos ponemos de colores. Mm. Y de pronto eh, pasó eh, el primer día de julio y nos chupó un huevo todo y, ¿entendés? Entiendo. Entonces, la doble moral está en un montón de cosas. A mí lo que como que me jode cuando es eso es abusarte de ciertos movimientos para mm -hmm. porque te garpan o porque, bueno, de última, sí. ¿se entiende? Sí, sí, sí. Y, sí. Es, y es delgada de línea cuando ya levantaste bandera, alinearte a eso. Sin dudas que es tremenda, o sea, no sé, no vuelvo a hablar de la ley, pero es una tremenda oportunidad para ella, y obvio, y tal, y es su país también, o sea, era cantar el himno de su país, no fue claro. que fue a cantar el himno de Qatar, uh -huh. era cantar el himno de su propio país, y entiendo que es tremenda oportunidad, y, y estando en la final y todo, o sea, para ella misma era tremendo simbolismo, ¿no? Totalmente. O sea, que, que entiendo que para mí, yo cuando fue ese tema de la ley, yo acepto que como que lo, que lo entendí por ese lado, fue tipo tata. La piba es argentina, eh, es tremenda oportunidad para ella, pero desde el lado de represento a mi país como cantante. Uh -huh. Que está, eso sin duda que, que lo reentiendo y, y me parece bárbaro. Bueno, chicos. Tenemos audios. Eh, sí, quería, antes de pasar a los audios, eh, acaban de anunciar ahí en el chat eh, que encontraron el cuerpo de Valentina. Eh, estamos hablando de otro femicidio sucedido en Maldonado. Y la verdad que esta noticia me trastoca y me quedé para adentro. Eh, y la verdad que estoy muy nerviosa en este momento. Porque, nada, o sea, realmente estas noticias eh, te pegan en el forro de las pelotas porque no puedes creer que, <risa> que hoy en día eh, sigan habiendo tantos femicidios, sigan habiendo hombres matando mujeres. 
sin ningún tipo de pudor, sin ningún tipo de descaro. De eh, y bueno, eh, acaban de, de anunciar que el cuerpo de Valentina cancela, la adolescente de 17 años que estaba desaparecida desde el martes y estaba siendo intensamente buscada. Eh, fue encontrada. Eh, su exnovio confesó el crimen y señaló dónde estaba el cuerpo. Y esto se anunció hace un ratito, hace como una hora más o menos. Este, y nada, y creo que es una, una buena oportunidad para replantearnos muchas cosas, para, para pro, proclamarse, para, para salir en, en, en lucha, para, para no quedarse calladas ni callados, para todos como masa, como sociedad, eh, alzar la voz por Valentina, por la familia de Valentina y por todas esas mujeres que siguen matando increíblemente todos los días, todos los días. Oh. Sí. Nada, me, me parecía importante poder hablarlo, o sea, como no, no dar vuelta a la cara y ya no hacer de cuenta que no estamos leyendo chat porque no estamos leyendo. 100%, este, sí. No, 100% y me parece que justo arrancamos el, el día arranca hablando como de todos estos hates o molestia que ve la gente en redes y siento que, no sé, o esta doble moral y eso, y siento que hay un montón capaz que a veces en redes tanto se habla o tanto se detienen a hacer comentarios solo porque, no sé, porque capaz que en, en nuestro ejemplo nosotros opinamos sobre algo frívolo y superficial y la gente parece que se asusta como se espanta y nos y critica a nosotros, a gente que genera contenido, a gente que hace medios y cuando pasan cosas así parece que no la gente nos asustara tanto o no nos asustamos o no nos comprometemos tanto y, 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 lo, y me incluyo porque soy parte de esa sociedad y, y todos lo somos, así que 100% de esto que decís Neri me parece que que tendríamos que nada, que, que, que todos, todos como sociedad, eh, nada, pues, hacernos cargo, hacernos cargos, tanto hombres como mujeres, no importa el género, no importa la raza, no importa el, el, la sexualidad, hay que, nada, hay que empezar a, a tomar conciencia, hay que empezar a, a, nada, a frenar eso, porque la realidad es que, que a todos nos compete, a todos mm. nos compete como sociedad y, y nadie está libre. Y, y es esto, hay femicidios a diario, hay mensajes de amiga llegaste y todo lo que siempre cuando pasan cosas así se vuelven a tocar. Eh, así que nada, me parece que, que es verdad que como sociedad tenemos que, que, nada, que tomar conciencia, ¿no? Como no olvidarnos que siento que a veces es eso, cuando hay ciertas fechas puntuales, sean los días de o las cosas así, o cuando hay, bueno, nada, noticias como estas así de fuertes, es cuando a veces nos acordamos y es algo que pasa día a día y horriblemente, más que día a día, a veces es hora a hora o, o así, porque los promedios son horribles. Así que nada, me parece que, que 100% que, que es un momento para reflexionar, mandarle la mayor fuerza a, a la familia y a amigos. Y nada, que la verdad, no, nada, es un dolor que siento que mandarle fuerzas es lo único que se puede hacer en un momento así, porque no hay sí. mucho más que decir. Eh, y nada, eh, nada, la verdad, eso, hacernos cargo como sociedad y. y Nada, me, y más me, educación, me mucho. <risa> más educación, o sea, tenemos que replantearnos un montón de cosas, boludo, un montón de cosas, desde el lado político, o sea, no quiero ahondar tanto porque sé que no nos queda mucho rato para hablar del tema y esto se puede dar para, para largo, pero nosotros como, como, <coughs> como sociedad, como seres humanos, tenemos que, que luchar por más educación, por, por plantear temáticas de género en todos los ámbitos, esos tipo de laborales, eh, no sé, que somos chicos, tenemos que dejar de acostumbrarnos que está bien matar a las mujeres, no está bien, no está bien maltratar a una mujer porque es mujer, o sea, no entiendo cuándo realmente va a poder terminar esto de una vez por todas y que, y que dejen de suceder estos, estas atrocidades horribles de, de, de un patrón que se repite los años tras años y si bien obviamente hemos mejorado un montón, la mujer tiene muchísimos más derechos, pero los números no bajan, boludo, y es increíble. Así sí, que está, no, nada, no, gracias no, chicos por el espacio para poder no, visibilizar rey, esto. Eh, sí, no, eh, justo cuando el le, le iba a tirar, lo estaba, lo estaba chequeando más allá de que Gabriel Lamas es una fuente confiable. Eh, nada, sí, comparto con lo que dicen, comparto con lo que dice la negra. Eh, yo lo he hablado mucho con amigas, sobre todo, y es un viaje y, y obviamente uno se siente como, como hombre, se siente cada vez que pasa algo así, como cierta responsabilidad. Obviamente es una responsabilidad de sociedad, de todos, pero creo que también es eso, es como que digo, pa, ¿cómo, cómo, cómo mucha gente ha progresado y ha cambiado la cabeza y mucha gente no. Y más me sorprende porque no tengo ni idea cuántos años tiene el, el novio, 
pero calculo que anda por esa edad. Y, o sea, es como que decís, no se justifica ni uno de 60, ni uno de 40, ni uno de 30, pero realmente, tipo... No se entiende. Eh, o sea, no sé, tendrás 20 años capaz, ni idea, pero tipo... ¿Eh? Bueno, peor, menor, sí. o sea... No, pero no se entiende y, con y, tan y no poca hay, edad. No hay, o sea, no se entiende en ningún caso, claramente, pero digo... Sos tan chico y, y, y o sea, no, es, es... Obviamente no tengo duda que hay un trasfondo enorme en esto, porque no, sí. o sea, no, 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 hay, no hay posibilidad, no me entra en la cabeza, la verdad que, tipo, no... no eh, pero sí, yo, yo sinceramente eh, siento mucha responsabilidad de parte de los hombres. Eh, no, ni a palo que considero que somos los únicos responsables, o sea, los hombres que estamos por, digo, uh -huh. por fuera, obviamente... Pero en el sentido ese de, 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 sí, de que también parte de nosotros el hecho de, de, de concientizar y, y no, y no, no sé, no, no tomar como naturales ciertas actitudes o ciertos comentarios, porque yo en mi vida considero que fui de esos hombres y considero por ahí que, que cambié, maduré, crecí y lo vivo de otra manera. Pero sobre todo el hecho de, de, de no sé, ser realmente consciente de que un comentario, un grito o algo, cualquier... Uh -huh. Eh, que por mínima que parezca eh, las cosas de hoy muchas veces eh, como que se agravan y terminan 10 sí, veces peor claro. entonces eh, hay que tener mucho mucho cuidado y, y sobre todo respeto y nada la verdad que ahora le escuchaba a la negra y la verdad que me o sea nada quedé como también medio en una porque como hombre sinceramente me pasa con todas las noticias y esto mucho más porque obviamente es una menor obviamente que es uh -huh. una mujer como cualquier otra pero te te, te uh -huh. mucho más sí Sí, eh, acá me pasan una información que dice que tenía tres denuncias y una orden de rescisión. Por ser menor de edad no tenía tobilla electrónica. Asesinaron a una mujer inocente y, de y desgraciaron a una familia. Y ahí está, hay como un, bueno, hay un comentario como más que podría llegar a rozar político, porque dice delitos de adultos, sanciones de adultos. Sí, una red social lo que realmente piensa el menor, menor. Me bajan la cuenta. Es un tweet que aparece ahí, cuenta, bueno, justo de esa información sobre las restricciones. Entiendo lo de que está, de todo lo de delitos, adu igual es delitos adultos. Es todo que hay que replantearse es, todas esas cosas, boludo. Hay no, que replantearse No tiene que pasar esto para que un pendejo de, de no. 17 años mate una, una no. menor sí. para decir, ah, capaz que sí, capaz que con 17 años está tenés todas las medidas. No, oh, no importa, no, no, o sea, no tendría que pasar. la denuncia está, la, la agresión está, o sea... Sí, ¿qué pasa con la policía? No, ¿Qué pasa y, bueno, y, con, con la policía, no? ¿Qué pasa con el ministerio? ¿Qué pasa con...? con no, con todo, y yo siento que algo que también recién decía no es... No es ni, ni creer que estas cosas están bien, es naturalizar, es normalizamos que hay femicidios, normalizamos, sí, no, normalizamos. Que, que, la, que, o sea, que, no sé, yo tengo un montón de amigas y estoy medio acostumbrado a, tipo, avisarme cuando llegues. Mm. Y, tipo, no está bueno, o sea, tendríamos que poder caminar tranquilos por la, por, por la calle, tendríamos que poder llegar a nuestra casa tarde, noche, o sea, a mí me indigna, porque me acuerdo que, no sé, cuando yo hice facultad de noche y hablaba con unas amigas, yo estaba ahí, sí, llego como a la una de la mañana, una amiga me dijo, pa, yo ni me cuestiono hacer facultad de noche, porque no podría llegar a esa hora a mi casa. Y cuando me dijo eso, tomé conciencia de que va mucho más allá de la violencia, va mucho más allá que ni que hablar que de los femicidios, de la violencia, tanto física como, como psicológica y todo eso. Va en, en, en el, el, el robo de oportunidades, el robo de, de, de vivir una vida tranquila eh, eh, y es eso, o sea, ya no va en, 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 en que te terminen matando, en que te terminen eh, agravando, violentando, lo que sea, van en que te, ya la sociedad te, les roba a las sí. mujeres o un montón de cosas, un montón de oportunidades, porque ya no se cuestionan poder salir, no sé qué, no se pues, cuestionan poder tomarse un ómnibus de noche, no se cuestionan poder salir caminando por la calle, no se cuestionan estudiar de noche, o sea, ya, eh, o sea, realmente eh, es algo que, que, que está atravesando un montón de otras situaciones. Y no, no, no podemos permitirlo más como sociedad, o sea... Y el miedo de que, tipo, vos realmente, o sea, hoy es eh, esta chica, Valentina, y mañana, sí, o sea, mañana es mi amiga, ¿entendés? Mañana soy yo, mañana es tu, tu hermana, es tipo... O sea, como que el miedo constante de que, tipo, oh, ¿quién será la próxima de nosotras, entendés? Tipo, es terrible, es terrible vivir con este miedo. Y nada, le ruego a la gente que nos está escuchando del otro lado que por favor se proclamen, que por favor denuncien estas cosas, que por favor no lo, no lo normalicemos, lo, que lo visibilicemos, que eduquemos, que nos eduquemos entre nosotros, que eduquemos a nuestros hijos. Si vas a tener hijos, educalos como tenés que educarlos. No normalices pe pegarle una bofetada a tu mujer adelante de tus hijos porque ya estás dando una nota, ¿entendés? No te calles si, el, si tu amigo hace un comentario que no da con la novia, si tienes a doble moral de hacerle chistes, eh, de hacer chistes misóginos, de hacer chistes machistas, no lo normalicemos. Realmente construyamos una sociedad igualitaria y realmente no permitamos que estas cosas 
sigan pasando, realmente. Sí. Pero bueno, chicos, eh, nada. No. Los amamos. Gracias por escucharnos y por estar ahí apoyando en el chat. Me acuerdo, mi, mi viejo hace, hace pila cuando nos llevaba en bueno, auto de noche o nos iba a buscar boliche, antes que fuese, y yo vivía con amigas o lo que sea. Es tipo, algo viste que te queda inculcado, que, lo tom que yo toda la vida, hasta el día de hoy lo hago, pero nunca tampoco me lo planteé. El hecho de dejar a una amiga en la casa y tipo se quedaba esperando en el auto hasta que entrara. Mm. Que es algo recontra normal. Sí. Pero yo no mm. me hice tan chico, y seguramente todos acá, pero el hecho de decir tipo... Y claro, a mí tipo, me dejaba un amigo, y a mí no seguía, y a mí no me, no me molestaba. Que, y una vuelta lo hablé con un amigo y me dice, yo me quedo, nunca pido, nunca le pido a nadie, pero me quedo súper tranquila cuando me esperan en la puerta de casa, claro. tipo que entre. Sí, claro. ¿Entendés? Y es una demencia. Es una vez, sí. Y agregando lo que decía la negra, o sea, ya no es el no salgo a la calle, o lo que decía para también, no salgo a la calle de noche porque me, me voy a cruzar con él. Ya es alguien conocido, ¿entendés? Sí. O sea, la mayoría de los casos que yo por lo menos he escuchado, es gente conocida. Sí, claro. Es gente que ya tiene denuncias, es gente que ya tipo. ¿Qué necesitas? O sea, sí. porque además el final es el mismo siempre, ¿entendés? Mm. Entonces, ¿qué necesitas? Que tenga 18 años para tomar medida, para, to para poner una tubillera, y ni siquiera te dio una tubillera, porque la tubillera ha pasado mil veces sí. que la tubillera está, sí. y bueno, hizo la alerta, sí, ¿y bueno, qué pasó? Y nada, no pasó nada. No, o sea, no la pasó tubillera nada. Está, hizo la alerta y igual está muerta. Porque, o sea, es horrible y frío decirlo así, pero es así. O pero, sea, pero no... como que también hay que empezar a ponerle nombre a lo que pasa, como sí. que, o sea, eh, acá... Eh, la sociedad está matando mujeres, o sea, hay gente perdiendo su vida. O sea, y excede la política, excede, o sea, sí, no, no, no es un tema político, no, no, nadie está hablando de política, ni mucho menos, porque esto pasó con cualquier, o sea, en sí, cualquier, cualquier, cualquier partido, partido al, al mando. Pero, o sea, no deja de ser político, pero sí no tiene que ver con, pero con, va, exacto, con partidos partido. políticos. Va más allá no, de eso. Que ir a todos, o sea, sí. todos los partidos políticos. Y no tiene que pasar que, que un, 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 o sea, un pendejo de 17 años mate a una uriza. Para reempezar a tomar medidas, ah, bueno, si tiene 17 por aquel caso, no, las pelotas, bol. si tiene 17 las bo la bola, si tiene denuncia, o sea, y es tan, eh, tiene, tiene la, lo, 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 cree que tiene los huevos tan muy puestos para pegarle a una mujer o para decirle algo a la mujer, ya está, Ahí, es, ese es el punto de partida, no es el punto de partida de la edad, no importa si tienes 15, si tienes 17, si tienes 28, no importa sí, si son edad, menor. La edad es una... si, Abusaste a una mujer, si sí, golpeaste a una mujer, lo que sea, tenga la edad que tenga, el castigo es el mismo. Me, me, eso es algo que, que nunca voy a entender y lo voy a repetir. Esté el gobierno que esté, porque pasó con todos los gobiernos. O sea, no es un sí. tema de gobierno, es un tema de sentido común. Vamos a esperar a que maten a una brisa de 17 años, un pendejo de 17 años, para empezar a decir, ah, bueno, capaz que hay que cambiar las medidas. No, no hay que llegar a eso. No es un tema de edad. Vamos a sacarle el tema de la edad. Porque sí, seguramente hay un trasfondo, seguramente hay un tema de crianza. Capaz que no, capaz que la familia re bien y el loco... No, no tenemos ni idea tampoco, no, sí, no pero la realidad es que ya el tema de edad no es un tema que digas, bo, no es algo que limite el hecho sí, de, ah, total. vas preso, tomo la tal medida, no, eh, si la persona la hizo, hizo o, o, o sea, lo que sea, una agresión cual sea, sea verbal, sea física, sea lo que sea, y tenés los huevos para hacer esa agresión, ya sos bastante consciente de lo que estás haciendo, sí. y tienes que tener los huevos para bancarte las consecuencias, chao no hay, o sea, no puede no hay ser que hayan tres denuncias, boludo. Claro. No puede llegar, o sea, no, ni, no te queda ver ni una. A la primera denuncia ya está, te metimos para adentro, ¿entendés? Porque tenés que aprender a que la, a la mujer no la podés maltratar, no la podés eh, violar, no la podés matar. No, y sin duda es que después también me parece que es eso. Es también tomar conciencia como sociedad y empezar a asustarnos y horrorizarnos por este tipo de cosas. Porque después... No falta la gente que comenta, ay, se quejan porque no más, en el día no sé qué, son todas una feminazis, o no sé qué, o el que apoya es puto, o el que no sé qué, no sé cuánto. O sea, me parece que es tipo, es algo que nos agrava como sociedad. Madres tenemos todos, hermanas tenemos todos, amigas tenemos todos, todos conocemos a mujeres, todos somos responsables. Esto nadie está exento, o sea, entiendo que obviamente... Eh, las mujeres son las, eh, las víctimas, pero los hombres también somos responsables, o sea, Totalmente. y todos somos responsables como sociedad, Totalmente. todos, o sea, todos, porque todos formamos parte de esta sociedad, eh, haremos las cosas bien, o intentaremos hacer las cosas bien, o haremos las cosas mal, pero por más que estemos intentando hacer las cosas bien, no está siendo suficiente. Entonces me parece que es esto, o sea, desde todos como eh, personas de esta sociedad, todos tenemos que hacernos cargo y empezar a tomar conciencia que estas cosas no pueden pasar más. O sea, es Totalmente. eso. Porque ya no es tipo, no sé, hay movimientos que ayudan, movimientos que no sé qué, no, no. O sea, es un tema de todos. Uh -huh. Entiendo que, o sea, no sé, hay movimientos que van hacia el, el mismo la misma minoría 
pero acá te empezás a hacernos cargo todos, o sea, todos formamos parte de esta sociedad. Entonces, tipo, es lo mismo, o sea, empezar a frenar los chistes, empezar a frenar las acciones, dejar de, de quedarnos callados, porque, porque todos formamos parte del problema. No es, o sea, no es, sin duda que el victimario es el victimario, pero como sociedad somos todos victimarios porque estamos todos en esta sociedad que sigue normalizando que pasen estas cosas y no pueden pasar más. Totalmente. Y eso de que ah, yo soy hombre y yo toda la vida me porté bien y lo que sea, no me importa, ¿entendés? Me chupa un huevo porque vos, eh, o sea, formás parte de... de o sea, te, te identificás con ese grupo, eh, eh, toda la vida te, te, te educaron de una manera para pensar de cierta manera... Y, y, te, y vos, con el poder que tenés, sabiendo que sos una buena persona, tenés que transformar, o sea, usar ese poder para, para contagiar a los demás, boludo, y que, y que todos los hombres sean respetuosos. O sea, los hombres también son parte de esta lucha, no solamente nosotras las mujeres. Y eso es un mensaje que a veces cuesta, cuesta entender, porque parece que en realidad el feminismo es tipo oh, solo las mujeres. No, el feminismo es real la igualdad entre el hombre y la mujer, y el hombre es igual de responsable. Sí, Así sí, que no. Y, y no, y empezar como a a quitarle este esto de no sé ay porque a veces viste vas a ah, época ahora no sé qué época ahora no está tipo sí ahora pero sigue pasando o sea siguen muriendo mujeres a diario sigue habiendo violencia en un montón de casas sigue habiendo denuncias que no se toman en consideración sigue habiendo casos que quedan en la nada nada o sea es como es indignante o sea yo creo que no sé está, estamos todos como súper afectados con esta noticia creo que Estábamos con una vibra en el estudio y de sí, pronto estamos Seguramente como teníamos hasta más todos... audios para, para reproducir de la gente, que seguro están buenísimos para, pero... para retomar mañana u otro día, pero... Sí, la realidad es que está, no, 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 no está bueno. Me pasa también, por ejemplo, que veo mucho el tema de que sale en todos lados y me parece que está bárbaro, pero también, y, mucha, y, y he escuchado a mucha gente que te dice, por ejemplo, las líneas de apoyo, ¿tá? de llamar o denunciar o... Y la realidad es que esto te demuestra más eso todavía, ¿no uh -huh. ves? Sí. Y después viene una mujer y te dice, ¿pero para qué voy a llamar a denunciar? Sí, ¿de qué tanto me ¿O para sirve? qué voy a hacer, no sé, una, voy a utilizar una línea de apoyo? Si después hay gente que tiene tres denuncias arriba y está libre y, y, y comete atrocidades. Entonces llega un momento donde decís, o sea, ni siquiera eso, ¿entendés? Ni siquiera es tipo lo que se supone que tenés que hacer, ¿está? Que, que te lo inculcan y que te dicen, no, tenés que hacer esto, usar línea de apoyo, que salen por todos lados. La gente que usa la línea de apoyo y que la gente que hace denuncias y hay personas que tienen 35 mil no denuncias arriba. Sí, y no pasa y nada. Siguen, o sea, como si nada. Entonces, para promover algo hay que tomárselo en serio. Y yo creo que, y lo digo, no, no estoy atacando a nadie de que esté No, no, es que la primera no, ya no, debería ya. ser, la, o sea, ya eso, con una denuncia, es, tipo, es ya simple, está, no hay o sea, nada que dudar, porque, o sea, en los números están, las estadísticas están, que tipo, o sea, te hacen una denuncia, ya la segunda murió, ¿entendés? La piba, la mató, porque está, porque no, no sé, ah, porque, uy, capaz que podía llegar a ser violento, uh, capaz que no, bueno, entonces pero, esperemos a ver si la ver, matan o no la matan. Hay que tomar con cierta seriedad esa cosa, esa tipo, vos propones o, o ofreces una línea de apoyo o lo que sea, o llamar un número, o denunciar y promover la denuncia y promover no, porque si tu pareja, que esto, que lo otro, o sea, lo promueve, lo promueve. Cuando la gente se anima a hacerlo, porque ya al animarse a hacerlo, ya, a, sí. a animarse a denunciar un, a un, no sé, sí, a tu pareja, huevo. o al padre de tus hijos, o a quien carajo sea, o sea, sea un, el portero, sea sí. el vecino, te, ya por si sí te da cierta cosa, sí, o sea, cuesta. te da miedo, o, o todos los temores que tenés, y cuando lo haces, es tipo, lo mismo que la nada misma. Descanso. Después que no me vengan a decir, tipo, ah, no, porque no, nunca hice la denuncia. Y no, y otra persona hizo cinco veces la denuncia y le chupó un huevo. Eso no tomaba de pelo. Y también de parte de los hombres, que me ha pasado mucho un montón, y por suerte me ha tocado interferir en varias, o sea, en las que tuve oportunidad, es el mirar para el otro lado. Mm. Sí. O sea, y esto va para todo el mundo, no solamente para los hombres, sí. obviamente que sí, para mucho más fácil para un hombre también meterse capaz que en el medio de una discusión. Me ha pasado sí, pero... de meterme en el medio de una discusión y me ha pasado de ser capaz que más chico y menos inconsciente, o más inconsciente, perdón, y, y no meterme, pero también para las mujeres. O sea, uh -huh. yo entiendo que es recontra difícil meterme capaz que a, a encarar a un pibe, uh -huh. pero el hecho de, de, de generar también ese tipo, ese freno, va a permitir que si vos te animaste, otra persona se anime. Claro. Y así va a ser. O Totalmente. Sea, y eso es para todo. Eso es re importante. Todos los días vemos, o sea, por donde te muevas, todos los días vas a dar a un tipo de agresión. Uh -huh. Siempre. Y hay que tomar cierta postura en ese sentido. Y capaz que quedas así, ¿qué me meto yo? Sí, metete. metete. Sí. Porque no tienes ni idea. No sí. tienes ni idea qué pasa. Y mejor Puedes salvarle que la no. vida a una mujer. Y, no, y dejar de, de naturalizar la violencia. Que siento que un montón de casos es ahí. Discutieron, las parejas discuten, las cosas se fueron de las manos, las cosas salieron de control. No, o sea, acá no hay una... Ay, las cosas salieron de control, la gente discute. O sea, 
si la gente discute a un cierto nivel, si las cosas salen de control a un cierto nivel, hay que tomar... Hay que, to hay que poner... O sea, ojo. claro, porque no es tipo... Ay, bueno, se estaban peleando y la terminó empujando y... No, 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 o sea, ya... No, si la mujer ya denuncia... Ahí, o sea, ya ya... Ahí, ahí, ahí está el límite, ya estaba antes claro. que, 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 que las cosas salían de las manos. O sea, entonces como que empezar a, 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 a eso, a tomar conciencia y, y no naturalizar la violencia en ningún grado. No, no naturalizar la violencia ni desde una discusión fuerte, o sea... Eh, y lo hablo, lo dijimos el, el, 8, el 8 de marzo, que fue como obviamente y hablamos, hicimos un especial... Pero yo como hijo de una familia donde hubo mucha violencia y naturalicé violencia, los gritos, no está bien. No es la forma de no discutir forma. de una pareja. Una pareja no tiene que discutir a ciertos niveles, no. ni adelante los hijos, ni tampoco de, de, de la puerta del cuarto para adentro. Porque también pasa mucho eso de, ay, no, no hay que discutir. No, o sea, una cosa es discusiones que puede tener una pareja de entre dicho, no estar de acuerdo, pero todo, se puede coso, hablar. Pero todo se tiene necesidad? que hablar a un cierto nivel. No hay que pasar a ciertos niveles ya de agresión donde es violencia y no está bien naturalizarla. Porque siento que también después se justifica mucho con, bueno, las peleas, las peleas no sé, muchos casos donde las parejas discuten, donde el no sé qué, no sé cuánto. Sí, y... ese amor romántico de tipo, si no me peleo, no hay amor, no, 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 no ni, eso no ni existe. Eso, ni eso, ni naturalizar que se puede discutir a ciertos niveles. Cuando ya el, el, la discusión pasa a ciertos niveles, sí. ya es un grado de violencia sí, sí. y no está bien naturalizado. Si, te grit si alguna vez te gritaron, si alguna vez te empujaron, si alguna vez te maltrataron, te hicieron sentir menos, pone ojo ahí, pone ojo ahí porque eso después se traslada en otras cosas peores. Yo sé que por ahí puede pa parecer algo muy choto eh, que por ahí te haya hecho así eh, contra la pared. Puede parecer muy choto, pero de verdad, quedándote callada, lo, lo estás avalando. Sí. Entonces, tipo... Sí, aunque no te haga nada vos, o sea... Sí, o eh, quien sea. De que o te agarre sea... y lo tire contra el coso, es también violencia. Es porque violencia. también es eso, no, no esperes a que te, te esté gritando a vos, porque, ay, bueno, claro. nunca me hizo nada a mí, pero se la desquita con... No, no, no. O sea, y hay que tomar conciencia y, y hay que empezar a, a todos ser más conscientes. Por eso digo, como sociedad tenemos que ser más conscientes y empezar a poner el ojo a esas cosas, porque naturalizamos, lamentablemente ciertos grados de violencia donde no está permitido y son los primeros pasos para que pasen un montón de otras cosas. Desde violencia dentro del hogar, entonces nos acostumbramos a que se puede tratar así de ciertas formas, de que, ay, bueno, tiene ese, ese carácter y su forma de mostrar el enojo. No, no, no es ni la forma de mostrar el enojo, ni cómo hay que tratar a alguien, ni nada de eso. O sea, no hay que permitirlo, hay que empezar a tomar conciencia y hay que hacerse cargo todos, porque el día que todos le tomamos conciencia y le empezamos a poner el ojo a eso, se va a dejar de romantizar el ay, bueno, pero me ama, pero lo quiero, pero lo no sé qué. No, porque todos esos peros son los la que La mató por amor. Claro, no, 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 por favor. Así que, bueno, nada, ya siendo las 19.28, gracias Neri también por sacar el tema y... Y bueno, nada, la verdad, poder hablarlo también porque, bueno, como, como medio nos toca sí, también hacernos cargo de, de esto de la sociedad, que es lo que dijimos, no es un tema político de un partido, o sea, es un tema político, no va contra un partido porque viene pasando de en cualquier partido político y es un tema de todos como sociedad, no es un tema tampoco de solo las mujeres, es un tema de los hombres, de las uh -huh. mujeres y de todos los que formamos parte de la sociedad. Eh, así que nada, volvemos a decir que la mayor de las fuerzas eh, a la familia y amigos de Valentina y la verdad no siento que ninguno tiene muchas más palabras uh -huh. porque nada no hay mucho para decir en, en momentos así pero nada ojalá que, que de a poco y no tan de a poco porque uh -huh. ya con que sea poco tampoco sirve pero que cuanto sí. antes y de la mejor forma podamos empezar a, a nada a hacer tomar el conciencia hacer el cambio uh -huh. y, y nada y que estas cosas dejen de pasar cuanto antes porque Está, no, no, no está bien, así que nada. Gracias eh, a ustedes también por, por apoyar eh, todo esto y nada, contribuir con sus palabras desde su lado de masculino. Sí, sí. Y bueno, gracias a todos los que nos acompañaron en el programa de hoy. La verdad que fue un re lindo programa. Eh, lamentamos cerrarlo con esta noticia terrible, pero también es importante que, que, bueno, que las cosas se hablen. Y nosotros no solamente somos un programa de hablar huevadas y de hablar de nada de cosas banales, cosas banales eh, sino que también hay que proclamarse entre ante estas cosas sí. y obviamente mañana estaremos escuchando los audios de que, que sí, quedaron sí, obviamente sí, sí. que hoy no, no daba no tampoco quedó un ambiente muy lindo acá en el estudio Total. o sea nada. entonces pero preferimos hablar de esto y, y no dejarlo pasar como dijo la negra obviamente se estaba comentando en el chat obviamente ya gente seguramente ya sabía eh, pero ta, nada preferimos como dedicarle este tiempito a esto y tal 
el tema del día 20 lo podemos tratar otro día, pero esto era más urgente. Totalmente. Bueno, amiguitos, gracias nos por despedimos. todo. Nos despedimos. Ha sido un hermoso programa. Los queremos. Gracias por acompañarnos chau, chau. y hasta mañana. Mamá no llora, uh. salimos a la cancha, quemamos horas, entre vinos y flafinos y 